السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون شمنتو برادار الإسلام الله رب العالمين وشنك شكريا جي رب العالمين أزكي أما دير دارا باهي كالو چنار تي تيو ديني مسجد التوحيد جكتو رجي منتشتا شهوري हाईडी, अमादेर की आवार मगरी पर पड़े, बुशे कुरान सुन्नर का थालोचनार, शुजुक करी दिए चेन, तोफिक दान करी चेन, अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया दे कुरी रब्बुल अलेमिनेर, शुक्रिया र पड़ी, मस्जिद तो ही देर, दायित्व शिल भाई देर कर्मो करता देर, अल्लाह जनों तदेज जज़ा ख़ैर दान करीन, जरा से छ तादेव शुक्रिया दे कुरी तरा अनेक मेहनत पुरी श्रम कुरी अपना देश जन्नो ये व्यवस्था करे चेन मानुष शरीर व्यवस्था ही तू उठी था का शबाबी जो तू शुंदर कर चेस्टा करूँ तो बे अल्हम्दुलिल्लाह इखने कुरान सुन्नर को था मानुष के जे शोनार शोनाबर सुजुक कुरी दिते परे चेन तरा शेटा उत अपना देश शकलेर जारा अनेक दूर दूर थे के लंदन थे के बारे में गम थे के लिस्टर थे के अनेक जाइगे थे के स्टेंजे सब नाम अमर जाना नहीं अल्लाह अपना देश जनो एक नेक नियोत एवं नेक आमल कबूल करें एवं अल्लाह अपना देश के उत्तम पुती दान दान करें एवं अल्लाह रब्बुल अलमीन उपोकारी एलम दान क दिन जे दिन शिक्षण शिक्षण जो तोटा जने चन जे जा जने चन शौचिक जा मानुषर का छे पूंछा बर तोफिक दान करें आज केर आलोचना रिविशाई वस्तु होच्छे अल्लार दिनेर जन्नो कुर्बानी बा त्याग आलोचना शुरू कर बो कुरानी केरी मेर अल्लाह रब्बुल अलेमिनेर एक्टी आयत दी बरों शेखने को एक ची आयत रोए ची ये आयत गुलीर शार शंखिब दी शुरू कर बो सूरा तो सफ आयत ने बोलो दोस्त है कि त्यारो इतने हमारे रोने की चु शिखर रोए ची हमरा रोने के ही दिनेर जन्नो काज करते चाय अर काज कोरी किंतु उसे टा शॉटीग भावे नाजानर करों ने भूल काज कोरी थकी 
যাতে করে এটা থেকেও বাঁচতে পারি আপনি দিনের খাদেম হিসাবে দিনের জন্য কিছু কোরবানি করতে চাইলেন কিছু আল্লাহর দিনের ক্ষেত্রে শেয়ার করতে চাইলেন কিন্তু আপনি সঠিক পদ্ধতিতে না করার কারণে আপনার ফলটা নিষ্ফল হয়ে গেল লাভ হলো না কিছু তাহলে আপনি ব্যর্থ সফল হতে পারলেন না আর অনেকে আছেন যারা আলহামদুলিল্লাহ সঠিক পদ্ধতিতে সহি তরিকাতেই দিনের কাজ করছেন যে যতটাই পারছেন এই ক্ষেত্রে যদি গাফেলতি থাকে অলসতা থাকে বা অবহেলা থাকে ত্রুটি থাকে তো সেটা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে আর যদি দেখা যায় যে আলহামদুলিল্লাহ কাজ করছি অবহেলা নেই ত্রুটি নেই হ্যাঁ গাফিলতি নেই এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করছি এতে গর্বিত হইলে হবে না আল্লাহ শুক্রিয়া আদায় করতে হবে আবার এমনটা না হয় যে ভিতরে অহংকার চলে আসল যে আমাদের মতো অথবা আমার মতো কাজ করার কেউ নেই এমনটা না হয় কারণ মানুষকে অহংকার ধ্বংস করে আল্লাহ আমাদের অহংকার থেকে যেন হেফাজত করেন আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা মুসলিম সমাজের মেজরিটি সংখ্যা গরিষ্ঠ তারা যারা মুসলিম কিন্তু ইসলামের জন্য কিছু কোরবানি করতে প্রস্তুত নয় অল্প সামান্য কিছু লোক দিন ইসলামের কাজে লেগে আছে কেউ ভুল তরিকা লেগে আছে কেউ সহি তরিকা লেগে আছে কিন্তু অত্যন্ত ধীর গতিতে যেটা দিয়ে কিছু রেজাল্ট ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে না আর অধিকাংশই এমন যারা দুনিয়ার জন্য দুনিয়ার বিভিন্ন স্বার্থের জন্য অনেক কিছুই কোরবানি করছেন ত্যাগ স্বীকার করছেন আপনি অনেকেই এক ডিউটি সেরে আর এক ডিউটি করছেন কারণ আরও পয়সার প্রয়োজন রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা স্ত্রীকে সময় দিচ্ছেন না মোটেই সময় দিচ্ছেন না যখন বাসায় ফিরে আসছেন একেবারে এমন ভেঙে পড়েছেন যে ঘুম ছাড়া আর কিছুই বুঝেন না আপনি ছেলে মেয়েকে মোটেই সময় দিচ্ছেন না আপনি তাদের তালিম তরবিয়ত তাদের খোঁজ খবর নেওয়ার সময় নেই আপনার শুধু কেউ পয়সার জন্য কেউ আর অন্য অন্য যে দুনিয়ার গরজগুলি রয়েছে সেগুলি পুরা করার জন্য যথেষ্ট মেহনত করছেন এই ক্ষেত্রে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করছেন আপনি বরং এই বৃহৎ স্বার্থ এটাকে অনেক বৃহৎ স্বার্থ মনে করছে পয়সাকে অনেক বৃহৎ স্বার্থ মনে করছেন যার ফলে এর জন্য আপনার পরিবার আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েরা জানছে যে আমাদেরকে সময় দিচ্ছে না তারপরও তারা ত্যাগ স্বীকার করছে এখানেও কোরবানি দিচ্ছে সপ্তাহে দু চার ঘন্টা মতো সময় দিচ্ছেন না আপনি ছুটির দিনে এত ব্যস্ত যে সময় দিচ্ছেন না আপনি তারাও ত্যাগ স্বীকার করছে যে আমাদের পরিবারের স্বার্থে করছে হয়তো কিন্তু দিনের ক্ষেত্রে কতটা ত্যাগ স্বীকার করছেন এটা দেখার বিষয় আর সেটা সহি পদ্ধতিতে আছে কি না এটা দেখার বিষয় আসন তাহলে আলোচনা করি আল্লাহ রব্বুল আবিষাদ করছে ইয়া ইহাল্লা দিন আ মানু হে ইমানদারগণ আমাকে আপনাকে সকলকে এইরকম যারা মোমেন মুসলিম সারা বিশ্বের যে যুগে এসেছে এসেছে অথবা আছে অথবা আসবে কি আমার পর্যন্ত সকলকে এই কোরআনি করিমের এই আয়াতগুলি দিয়ে সম্বোধন করা হয়েছে ইয়া ইহাল্লাদিন আমন হে ইমানদার গণ নর হোক আর নারী হোক সবাইকে এই কাজগুলি করতে হবে সবাইকে এই রাস্তা দেখাচ্ছেন যেমন আমাদের ভাইদেরকে এই রাস্তা আল্লাহ দেখাচ্ছেন তেমন আমাদের বোনদেরকেও এই রাস্তা আল্লাহ দেখাচ্ছেন দিক নির্দেশনা দিচ্ছেন হাল আদুল লোকম আলাতি যাহারা আমি কি তোমাদেরকে এমন একটা ব্যবসার কথা বলে দেব এমন একটা বিজনেসের কথা বলে দেব বিজনেসের কথা আল্লাহ বলছেন তুই যারা কারণ মানুষ বিজনেস করা ভালোবাসে জি এর মধ্যে রাতারাতি বড় লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে জি তুই যারা কিন্তু তিজারা হচ্ছে মান্না সমা আল্লাহ মানুষের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করা বিজনেস করা লেনদেন আদার প্রদান কিছু দিচ্ছেন কিছু নিচ্ছেন আর স্বয়ং স্রষ্টা রব্বুল আলমিন আল্লাহ তালার সাথে 
ব্যবসা করা মানুষের সাথে ব্যবসা করে যদি এত লাভবান হইতে পারেন আপনি আর আশা করছেন তাহলে মানুষের যিনি রব যিনি রব্বুন্নাস যিনি মালিকুন্নাস যিনি এলাহন্নাস সেই রব্বুল আলমিনের সাথে যদি কেউ ব্যবসা করতে পারে বিজনেস করতে পারে লেনদেন করতে পারে তাহলে সে কত বেশি সফল কত বেশি সে কামিয়াব হাল আদুল লুকুম আল্লাহ তিজারা এই তিজারা হচ্ছে তিজারাম আল্লাহ আল্লাহর সাথে সরাসরি ব্যবসা করা যে ব্যবসায় কি হবে তুঞ্জি কুমিন আজাবিন আলিম মর্মান্তিক আজাব থেকে শাস্তি থেকে তোমাদেরকে সে ব্যবসা নাজাত দেবে পরিত্রাণ দেবে সেই ব্যবসা যদি আল্লাহ রব্বুল আলমের সাথে করো তাহলে তোমরা কঠোর শাস্তি থেকে বেদনাদায়ক শাস্তি থেকে নাজাত পাবে মুক্তি পাবে সে ব্যবসা বিজনেসের মাধ্যমে জি আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই ভঙ্গিমাতে বললেন যাতে মানুষ আকৃষ্ট হয় যে এমন কোন ব্যবসা আছে এমন কোন ব্যবসা আছে যে ব্যবসা করলে আল্লাহর আজাব থেকে রক্ষা পাবেন নাজাত পাবেন আপনি জি প্রশ্ন আপনার সামনে আল্লাহ রেখে দিলেন যে এমন ব্যবসার কথা তোমাদেরকে বলে দেব কি যেই ব্যবসা যদি করো তাহলে কঠোর শাস্তি থেকে তোমরা বাঁচতে পারবে দুনিয়ার জেল হাজতের শাস্তি আর এই রকম ধরনের যেগুলো শারীরিক মানসিক শাস্তি সেই শাস্তিতে মানুষ কত যে বিপদে থাকছে আর কত যে টেনশনে থাকছে অনেক আত্মহত্যাই করে নিচ্ছে তাহলে মানুষের শাস্তিতে যদি এই অবস্থা হয় তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের যে তৈরি করা শাস্তি রয়েছে আজাবুন আলিম জাহান নামের আজাব কবরের আজাব আখেরাতের আজাব এবং দুনিয়ার আসমানি জমিনি আজাব মানুষকে দিয়ে মানুষকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আজাব দিয়ে থাকেন আল্লাহর সৃষ্টি দিয়ে আল্লাহ আজাব দেন এগুলো হচ্ছে দুনিয়াবি পার্থিব আজাব আজাব উদ্দুনি হল আখেরা বিশেষ করে যে স্থায়ী আজাব যেটা কন্টিনিউ চলতে থাকবে আখেরাতের আজাব মতের সাথে সাথে শুরু হবে দুনিয়ার আজাব মাত্র কিছুক্ষণের যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার রোহটা আছে ততক্ষণ আপনি আজাব শাস্তি অনুভব করছেন রোহ চলে গেছে আর যাই করুক আপনার সাথে আপনার বডির সাথে কিছুই টের পাচ্ছেন না আপনি কোনো কষ্ট হচ্ছে না আরাম পেয়ে গেছেন আপনি কষ্টের জগৎ থেকে বিদায় দিয়েছেন আপনি কিন্তু আখেরাতের জগতে যে দুনিয়া থেকে পাড়ি দেওয়ার পরে সেখানে যদি আজাবের সম্মুখীন হন তাহলে আপনার মতো হতভাগা আর কেউ নেই সেই আজাবকে আজাবুন আলিম বলা হয়েছে মর্মান্তিক আজাব থেকে পরিত্রাণ পাবে যদি সেই ব্যবসা যে ব্যবসার কথা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যদি ব্যবসা করো সেই ব্যবসা শুরু করেছেন আল্লাহ রবি কে দিয়ে তু মেনু না বিল্লাহ ইমান বিল্লাহ দিয়ে আল্লাহর প্রতি ইমান ঠিক হইতে হবে ইমান মানে জাতিতে শুধু মুসলিম হওয়া নয় ইমানের যতগুলি দিক রয়েছে যে ইমান সংক্ষেপে আর কান ইমান আর কান ইসলাম বলছি না আজকে কারণ এর আগে বলেছি যে ইমান শির্ক মুক্ত যে ইমানে শির্ক নেই বড় শির্ক নেই ছোট শির্ক নেই যে ইমান কুফর নাস্তিকতা মুক্ত বেদিনী মুক্ত যে ইমান পেট পূজা মুক্ত পেটের স্বার্থে আপনি দিন ইসলামকে আপনি ত্যাগ করে দিচ্ছেন কোরবানি দিয়ে দিচ্ছেন এমনটা না হয় আখেরাতকে আপনি নষ্ট করে দিচ্ছেন আপনি এমনটা না হয় এগুলো থেকে যেন মুক্ত হয় কুফরি মুক্ত হয় মোনাফেকি মুক্ত হয় কপটতা মুক্ত হয় ইমানকে নষ্ট করে ধ্বংস করে অথবা ইমানকে দুর্বল করে এমন কিছু থেকে বেঁচে থাকবেন তাহলে সেই ইমানটা কাজে আসবে আপনার সকালের ইমান বিকালে শেষ হয়ে যাচ্ছে সন্ধ্যাবেলার ইমান সকালে শেষ হয়ে যাচ্ছে যেমন আমি এই কারিম সাল্লাহ বলেছেন যেমন একটা যুগ আসবে ফেতনার যুগ ফেতনা বহু ফেতনা পয়সার ফেতনা নারীর ফেতনা আপনার ক্ষমতার ফেতনা বহু রকমের ফেতনা রয়েছে আকিদার ফেতনা ধর্মীয় ফেতনা দুনিয়াবি ফেতনা দিনই ফেতনা এই ফেতনাতে ইউস বেহর রজল ফিহে মোহাম্মেনান ওয়ুমসি কাফের সকালে মুসলিম মমিন ছিল ইমানের অবস্থায় ছিল সন্ধ্যাবেলা কাফের হয়ে গেছে 
ওয়ুমসি মুমিনান ওয়াইস বিহু কাফের সন্ধ্যা বেলা মুমিন ইসলামের অবস্থায় ছিল আর সকাল হইতে হইতে কাফেরে উঠেছিল আজকে এই সোশ্যাল মিডিয়ার ফেতনার যুগে রাতের অন্ধকারে এমন এমন কিছু মানুষ হয়তো দেখছে শুনছে বা বিশ্বাস করছে সন্ধ্যা পর্যন্ত তার ইমান ঠিক ছিল তাতে ঢুকিয়ে এমন কুফরির শিকার হয়েছে গুমরাহির শিকার হয়েছে যে ইউসফ কাফের সকাল বেলা কাফের হয়ে গেছে রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গেছে এই সমস্ত ফেতনা থেকে যদি সেই ইমান বেঁচে থাকে তাহলে এটি হচ্ছে আল্লাহর সাথে কামিয়াব ব্যবসা সফল বিজনেস জি তো মেননা বিল্লাহ তৌহিদ ভিত্তিক ইমান সুন্না ভিত্তিক ইমান শিল্প বেদাত্মক তো ইমান এবং তোমরা আল্লাহর রাস্তায় সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করবে মেহনত পরিশ্রম করবে এক শ্রেণীর লোকেরা মনে করে জেহাদ শব্দ মানে মনে হয় অস্ত্র ছাড়া হয়নি ওইটা একটা স্তর যার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে কিন্তু আরো অনেক মোজাহাদা রয়েছে যে মোজাহাদা থেকে তু জাহিদু না আরবি গ্রামার যারা বুঝেন সেই মোজাহাদাগুলির জন্য কিছু শর্ত লাগে না নিজের নাসে কুপ্রবৃত্তি আছে হাওয়া কুপ্রবৃত্তি মন খারাপ দিকে বেশি ঝুঁকে এর বিরুদ্ধে মোজাহাদা প্রচেষ্টা করা মেহনত করা যে আমার মনকে খারাপ দিকে যেতেই দেবো না আমি আমার মনকে পাপের দিকে যেতেই দেবো না আমি আমার কথাকে জবানকে আমার হাতকে আমার পাকে আমার চোখকে পাপের দিকে অন্যায়ের দিকে জুলম অত্যাচারের দিকে হারামের দিকে যেতেই দেবো না এর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা মোজাহাদা এ হচ্ছে মোজাহাদা যে মোজাহাদাগুলো আজকাল মুসলিমরা করে না কিছু একটু ধর্মকর্ম শিখলেই কিছু আবেগী মুসলিম আছে মনে করে যে বিশাল কিছু এখন করে ফেলে একেবারে সারা পৃথিবীতে বিপ্লব নিয়ে চলে আসব না আপনি জমিনে বাস করার যোগ্যতা রাখেন না আর আকাশের আপনি যদি স্বপ্ন দেখেন তো কোনোদিন হবে না এটা জেহাদুল নফস আপনার নফস আপনাকে ইসলাম থেকে বের করে দিচ্ছে কুফরি শিরকে পাপে বিভিন্ন ফিতনায় লিপ্ত করছে জাহাদুল নফস তার একটা দিক হচ্ছে ফজরের সালাতে আপনি উঠার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেন নাফস বলছে যে আমাকে ঘুমাইতে হবে মানে মন বলছে যে আমাকে শুইতে হবে ঘুম দিতে হবে আর আল্লাহ বলছেন আল্লাহ হুকুম করেছেন যে অক্ত হয়েছে হে মোয়াজেন আজান দাও হাই আলোচলা হাই আলাল ফলা ডাক চলে আসছে এটি মোয়াজেনের ডাক না এটি আল্লাহ রবুল আলমের ডাক নিদা উল্লাহ আল্লাহর পক্ষ থেকে ডাক আল্লাহ হুকুম না করলে মহাজনের কোনো অধিকার ছিল না এই আজান দেওয়ার তার আপনার ঘুম ডিস্টার্ব করার কোনো অধিকার ছিল না তার আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন সেই জন্য বাধ্য সে আজান দিতে কাম্য দিতে আল্লাহর ডাক সেখানে আপনার সামনে একটা আল্লাহর ডাক আরেকটা হচ্ছে আপনার মনের ডাক মনের চাহিদা সে আমার ঘুম চাপছে ঘুমটা পুরা হয়নি অসম্পূর্ণ আছে এই তো দুই তিন জন ঘন্টা ঘুমাইলাম মিনিমাম পাঁচ ঘন্টা তো একটা না দিতে হবে যেমন এক স্পেশাল ডাক্তার কোনো একসময় আমাকে বলেছিল যে আপনি এত কম ঘুমানতে হবে না তো একটা না কখনো দেখলাম না কারণ আমার সাথে একটু সম্পর্ক ছিল মাঝে মাঝে আসতো আমার বাসায় আত্মীয়তার খাতিরে তো বলছে আপনাকে কম পক্ষে একটা না পাঁচ ঘন্টা ঘুমাইতে হবে পাঁচ ঘন্টা একটা না সব মিলিয়ে হয়ে যাবে কিন্তু তাতে একটা না সম্ভব নাই হয়তো বলছে না শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে না আগে আল্লাহর এবাদত করেন শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকবে তাও আক্কল আল্লাহ আল্লাহর ভরসা মানে মৌখিক ভরসা নয় কাজে কর্মে আল্লাহর আস্থা ভরসা করতে হবে যে আমি আগে আল্লাহর হুকুম পালন করব আগে আল্লাহর আদেশ পালন করব আর তার সাথে সাথে আমার শরীর স্বাস্থ্যের খেয়াল লাগবে সেটা আমার দুই নম্বরে থাকবে সেটা দুনিয়া আমার এটা দিন এটা দুনিয়া এটা আখেরাত আর একটা হচ্ছে আমার ইহ কাল দুনিয়া দুনিয়াকে অগ্রাধিকার দিলে হবে না আজান হয়েছে আমি মসজিদে যেতে পারব জামাতে হাজির হইতে পারব ওয়াক্তে সলাত আদায় করা ফরজ পুরুষদের জন্য জামাতে আদায় করা ফরজ সুতরাং আমি সেখানে পৌঁছব মুজাহাদা এগুলি এই মুজাহাদা এই জেহাদ যদি না করতে পারেন তাহলে তো বাকি জেহাদের কথা বলে লাভ নেই হ্যাঁ অমুক ভুল করছে অমুকের বিরুদ্ধে আপনি 
প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন ওকে ঠিক করব কিন্তু আপনি নিজেকে ঠিক করতে পারলেন না আপনি নিজের বিরুদ্ধে আপনি জাহাদ করতে পারছেন না নিজের কুপ্রবৃত্তি যে হাওয়া তার বিরুদ্ধে আপনি জাহেদা জেহাদ করতে পারছেন না পরের বিরুদ্ধে শুধু ভুল ধারে লেগে আছেন আই ওই লোক ওই নামাজ পড়ে না ওর টাকা নিচে কাপড় ওর এইটা ঠিক না আর ওইটা ঠিক না না আগে নিজেকে ঠিক করুন এখান থেকে শুরু হবে মুজাহাদা অত জাহেদ এখানে দুটো কথা আলো বলেছেন মুজাহাদা কিসের দ্বারা করতে হবে সর্বত্ব প্রচেষ্টা কি দিয়ে করতে হবে এক হচ্ছে আমুয়াল ধন সম্পদ দিয়ে তাহলে পয়সার প্রয়োজন রয়েছে পয়সা ছাড়া ইসলামের জন্য প্রচেষ্টা করা সম্ভব নয় পয়সা ছাড়া না মসজিদ সম্ভব না মাদ্রাসা সম্ভব না ইসলামিক সেন্টার সম্ভব না ইসলামের দাওয়ার প্রচার প্রসার সম্ভব দাওয়া এলাল্লাহ সম্ভব সব কাজে পয়সা বেতুল্লার হজ সম্ভব না ওমরা সম্ভব না জাকাত দেওয়া সম্ভব বহু এবার বন্দিকে রয়েছে ফরজ নফল সন্নত মুস্তাহাব যেগুলিতে পয়সা ছাড়া আপনি এক পা চলতে পারবেন না বরং আপনি হালাল খাবেন খেয়ে সুস্থ থেকে আপনি সলাত আদায় করবেন যদি আপনি হালাল রুজির ব্যবস্থা দৈনিক আপনার না থাকে তো আপনার এই ফরজ সলাত ঠিক হবে না পারবেন না আপনি তো মুজাহেদা বা জিহাদ করতে হবে ধন সম্পদ দ্বারা আগে এখানে ধন সম্পদের কথা বলেছে কোন কোন আয়াতে আগে জানের কথা বলেছেন তারপরে মালের কথা বলেছেন আর এখানে আগে মাল ধন সম্পদের কথা বলেছেন এই জন্যই যে ধন সম্পদের বড় একটা ভূমিকা রয়েছে ইসলামের খেদমতের ক্ষেত্রে জি আল্লাহর দিনে আপনি শেয়ার করবেন দিনের খেদমতে দিনের খেদমতে একটা অংশ রাখবেন যে আল্লাহ ফরজ করেছেন কখনো ফার্জে আইন আর কখনো ফার্জে কেফায় দেখেন দিনের খেদমতটাকে অনেকে মনে করে যে নফল কাজ পারলাম করলাম না হলে না করলাম না না দুটোর একটা অবস্থা হয় ফার্জে কেফায় যদি দেখেন যে মাসাল্লাহ অনেক মুসলিম ভাইরা আছেন যারা এতে শেয়ার করছেন আমার মতো দু চারজন এরকম শেয়ার না করলেও সেই কাজটা হয়ে যাবে তাহলে সেটা হচ্ছে ফার্জে কি ফায়া জানাজার সলাতের মতো জানাজার সলাতে পঞ্চাশ একশো জন হয়ে গেছে আমি আপনি দু চার জন না গেলে অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যখন দেখবেন যে ভাই আমাদের এইখানে এই মাইয়ে থেকে জানাজা পড়ার জন্য দশ বিশ জন চল্লিশ জনের বেশি লোক নেই আর তার মধ্যে বলবেন যে আমরা দু চার দশ জন যাব না না এটা ঠিক হবে না সবাইকে যাওয়ার চেষ্টা করতে হবে তখন কেউ নেই শুধু এক দুজন তিনজন আছেন তাহলে মানে ফার্জে আইন হয়ে গেছে তখন জানা যা পড়া ফার্জে আইন কারণ আপনি শুধু আছেন বা আপনার সাথে এক দুজন আর আছেন তাহলে সবসময় যে জানা যা পড়া ফার্জে কেফায় থাকবে তাও না আপনার সামনে একজন এমন জায়গায় মৃত্যুবরণ করে যেখানে আল্লাহ মুস আল্লাহর বান্দা মুসলিম আপনার ছাড়ার কেউ নেই তাহলে ফার্জে আইন হয়ে গেছে আপনার উপর এর দাফন কাফন জানা যা ঠিক তেমনই দিনের খেদমত করা দিনের জন্য কোরবানি করা কখনো কখনো ফার যায় এটা ইসলামিক সেন্টার করতে হবে যেখান থেকে আল্লাহর দিনের দাওয়াতের কাজ হবে একটি মসজিদ করতে হবে যেখানে কোরআন সন্না ভিত্তিক মানুষরা সলাত আদায় করবে তার কোনো ব্যবস্থা নেই যদি সুন্নত মোতাবেক সলাত আদায় করতে যায় তাহলে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে অবদস্থ করা হচ্ছে আর না হলে বিদাত করতে বাধ্য করা হচ্ছে চোখের সামনে বিদাত হচ্ছে নীরব হয়ে যেতে হচ্ছে ও অন্যায় হচ্ছে প্রতিবাদ করা সম্ভব হচ্ছে না তার উপর চুপ থেকে যেতে হচ্ছে এই রকম পরিস্থিতি তাহলে আপন আর সেই কাজটি করার জন্য আপনার কয়েকজন মেলে আপনি হয়তো বা আপনার মতো কিছু লোক শরীর হইল না সম্ভব নয় হয়তো সেটা সুতরাং সেই ক্ষেত্রে আল্লাহর দিনের খেদমতের জন্য ত্যাগ কোরবানি ফরজে আইন হয়ে যাবে প্রত্যেক ফরজ হয়ে যাবে যে আপনারা সকলে অংশ নেবেন যেহেতু আপনারা এমন দেশে আছেন যেখানে মুসলিম সংখ্যালঘু অল্প সংখ্যা রয়েছে এমন না যে বাংলাদেশের জমিনে আছেন যেখানে নব্বই শতাংশ মুসলিম সুতরাং সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম আছে কিছু মুসলিম এতে শেয়ার করলে বাকি ও তো অসুবিধা নেই তো চলছে ইসলামের কাজ যেই জায়গায় আছেন আপনার অবস্থা দেখে পরিস্থিতি দেখে কখনো ফার্জে কে ফায়া কখনো ফার্জে 
আইন ধন সম্পদ দিয়ে জিহাদ করা ইসলামের জন্য মেহনত পরিশ্রম করা ব্যাপক অর্থ আমি জিহাদের বলছি ও আনফোস এবং জান দিয়ে জান দিয়ে মানে শুধু নিজে শহীদ হয় না এটাও ভুল ব্যাখ্যা নাস মানে সশরীরে আপনার শারীরিক মেহনত পরিশ্রম দিয়ে সেটা শাহাদাত পর্যন্ত পৌঁছিতে পারে প্রয়োজনে তার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে যে এখানে গেলে আপনি শহীদ হবেন শাহাদাতে গেছেন না ফাঁসাতে গেছেন ওটা দেখার বিষয় রয়েছে বালো আলেমদের কাছে আপনি জেনে দিতে হবে যে যেখানে যাচ্ছেন আপনি সেখানে গেলে শাহাদাত পাওয়া যাবে না ফাঁসাদ পাওয়া যাবে এর রেজাল্টটা কি আপনি ফাঁসাদি হবেন না শাহাদাতের অধিকারী হবেন অবশ্যই এটা দেখতে হবে কিন্তু যেই ক্ষেত্রে এইসব শর্তগুলি নেই আপনি আপনার যে শারীরিক ক্ষমতা আছে আপনার মাথা থেকে পা পর্যন্ত যে ক্ষমতা আল্লাহ দিয়ে রেখেছেন আপনার হাতের ক্ষমতা আছে আপনার পায়ের ক্ষমতা আছে আপনার চোখের ক্ষমতা আছে আপনার ব্রেন বুদ্ধির ক্ষমতা আছে আপনার যে আল্লাহ জ্ঞান দিয়েছেন গরিমা দিয়েছেন এলমের ক্ষমতা আছে এসব ক্ষমতা হচ্ছে জিহাদ বিন নফস যে এলমটা আমার কাছে আছে সেটা আমার নফস দিয়ে আমি হয়তো পয়সা দিয়ে করতে পারছি না কিন্তু আমার নফস দিয়ে করছি আপনার কাছে অনেক সময় আছে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে সচ্ছল করেছেন মোটামুটি আট ঘন্টা ছয় ঘন্টা ডিউটি করে বাকি সময়টা ফ্রি ততক্ষণ ঘুমাবেন পাঁচ ছয় ঘন্টা বাকি সময়টা দিনের জন্য আপনি নফস দিয়ে আপনার এই নফসের সময় দিয়ে কি করবেন আপনি মুজাহেদা চেষ্টা করবেন অত জাহেদ নফি সাবিল্লাহ বিআম আলিকুয়ান ফেসেকুম জালেকুম খাইরুল্লাকুম এন কুন তুম তালামুন এটা তোমাদের জন্য সবচাইতে উৎকৃষ্ট হবে এটা সবচাইতে ভালো হবে খাইয়ের মানে সবচাইতে ভালো শুধু ভালো নয় যদি তোমরা বিষয়টা জানতে জানার চেষ্টা করতে তো সবচেয়ে ভালো কাজ আল্লাহ একটা বলে দিলেন যে আল্লাহর সাথে ব্যবসা করা ব্যবসার পদ্ধতিটা আল্লাহ বলে দিলেন পাব কি ব্যবসা করলে এক তো আগে জেনে নিয়েছি যে আল্লাহর আজাব থেকে মানে জাহান নাম থেকে বাঁচতে পারবেন আর খেরাতে রাজাব থেকে বাঁচতে পারবেন দুনিয়ার আজাব থেকে বাঁচতে পারবেন মুসলিম জাতির বিপদ মুক্ত আজাব মুক্ত হওয়ার উপায় হচ্ছে এই ব্যবসা আর তারপরে আল্লাহ বলছেন এক ফের লাকুম জুনু বাকুম আল্লাহ তোমাদের গুণাগুলি মাফ করে দেবেন এই যদি বিজনেস করো তো আল্লাহ মাফ করে দেবেন অয়ুদ খেলকুম জান্নাত ইন্তাজিরি মিনতাহাতি নাহার এবং আল্লাহ তোমাদেরকে সেই জান্নাত দেবেন যেই জান্নাতের নিম্ন দেশে নদী নালা নহর প্রবাহিত রয়েছে ও মশা কেন তৈবা এবং ভালো ভালো হ্যাঁ সেখানে আবাস স্থান রয়েছে প্যালেস রয়েছে এসব এই জান্নাতের নিয়ামতের কথা বলার পরই স্থায়ী নিয়ামত যেটা তারপরে আল্লাহ বলছেন যে অহরা তহি বোনা আরও একটা বোনাস দেবেন আল্লাহ রবুল আলমিন ওখরা আরও একটা দেবেন দেখেন পরে আল্লাহ বয়ান করছেন আর বলছে ওখরা দ্বিতীয় ওখরা মানে দ্বিতীয় বা আরও এক তহি বোনা কিন্তু সেটা তোমরা বেশি ভালোবাস এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনাদের হ্যাঁ কি দেওয়ার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে দেখেন আল্লাহ বলছেন যে এই ব্যবসা করলে টার্গেট আজাব থেকে বাঁচতে পারবে জান্নাবে রাজা আর জান্নাত পাবে তাহলে আমাদের টার্গেট হচ্ছে দখল উল জান্না ও নাজাত মিনান্নার জি জান্নাতে যাওয়া আর জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া জি মানুষকে মরতেই হবে আপনাকে আমাকে সবাইকে মরতে হবে যদি আল্লাহ জাহান্নাম থেকে আপনাকে সরিয়ে দেয় আর জান্নাত দিয়ে দেন তাহলে ফাঁকাত ফাঁস আপনি সাকসেস হয়ে গেলেন সফল হয়ে গেলেন কামিয়াব তাহলে আমাদের মুখ্য টার্গেট মুসলিম জীবনে বা ইসলামিক জীবনে হচ্ছে কি জান্নাত জান্নাত এই টার্গেট থেকে ভুল ইসলামের ব্যাখ্যার কারণে বা ইসলাম ভুল বোঝার কারণে মানুষ সরে গিয়ে যেটা মুখ্য টার্গেট টার্গেট সেটাকে ভুলে গিয়ে অথবা সেই সম্পর্কে গাফেল হয়ে সেটা আর চাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে কোনটাকে এ ওখরাকে ও ওখরা তহিব্বুনা 
আল্লাহ বলছেন আরও একটা লাভ আছে এই বিজনেস করলে যেটা তোমরা পছন্দ করো তাহলে মানুষের স্বভাব হচ্ছে কিছু পছন্দ করা যেটা অত গুরুত্বপূর্ণ নয় যত গুরুত্বপূর্ণ জান্নাতে যাওয়ার জাহান নাম থেকে বাঁচা কিন্তু মানুষের স্বভাব জান্না ও চোখের আড়ালে অনেক দূরে জাহান নামের আজাব চোখের আড়ালে যা কোনোদিন দেখি না শুধু পড়েছি কোরআন আদিসের কথা শুনেছি চোখের আড়ালে পর্দা পড়ে আছে কিন্তু নগদ নগদ মিষ্টি মিষ্টি কিছু চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে অন্যরা নিয়ে যাচ্ছে অন্যরা নিয়ে যাচ্ছি আমার হাতে লাগলো না আপনার হাতে আসলো না তহিব না সেটা তোমরা খুব লাইক করো খুব পছন্দ করো কি নাসরুম মিন আল্লাহ আল্লাহর সাহায্য নেমে আসুক আল্লাহর সাহায্য মুসলিমদের যেন নেমে আসুক এটা আপনারও চাইবেন আমিও চাইব সবাই চাইব কারণ এটা আমার প্রকৃতি আল্লাহ বলছে তহিব না মানে আমার প্রকৃতি যেটা আছে আপনার একজন মানুষ হিসাবে প্রকৃতি আছে যে আমরা সাহায্য প্রাপ্ত হই আমাদের উপর কেউ না থাকে অফাথন কারিব এবং আসন্ন বিজয় বিজয়ী হওয়া আমরা উপরে থাকবো আমরা বিজয়ী থাকবো অন্যরা পরাজিত হবে আমরা বড় থাকবো অন্যরা ছোট হবে জি কিন্তু তার জন্য কিছু কর্মসূচি আছে কর্মসূচি আছে সেই কর্মগুলি ঠিক থাকতে হবে আর সেটা মুখ্য টার্গেট নয় মুখ্য টার্গেট কথা বললাম এখানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই জন্য বললাম যাতে করে আমাদের মানহাজের সালাফের আলোচনা মানহাজের সালাফের সাথে আজকের আলোচনা সম্পর্ক আছে এটা উপলব্ধি করেন এই ক্ষেত্রে মানহাজ সালাফের মানহাজের ক্ষেত্রে অনেকে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে জান্নাতের কথা জাহান্নামের কথা ঠিক আছে বিশ্বাস আছে আমি বলবো না যে বিশ্বাস নেই কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য সেটা নেই মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কেমন করে আমরা কি করব বিজয়ী হব কেমন করে আমরা বিজয়ী হব হ্যাঁ এটা আপনি পছন্দ করেন আমিও পছন্দ করি কিন্তু তার জন্য বেশ কিছু শর্ত কোরআন খেলি রয়েছে ওয়ান তুম লালা অনেন কোন তুম অমিন ওপরে থাকবে কিন্তু মমিন হইতে হবে তারপর আল্লাহ দেবেন তোমাদেরকে এই নিয়ামত কিন্তু ইয়া বধু না নি লা ইউসরে কু না বিষয় আ আমার এবাদত করবে শির করবেন আপনি শিরকও ছাড়বেন না বেদাতও ছাড়বেন না ঠিক করে এবাদতও করবে না ফজর সালাতের গুরুত্ব নেই আর আপনি স্বপ্ন দেখছেন বড় বড় যে আমাদের হাতে সেই বিজয়টা আসুক অন্যরা কেন নিয়ে যাচ্ছে না না এটা মানহাজ বল এটা সালাফদের মানহাজ নয় সালাফরা ব্যক্তি জীবনের ইসলাহ থেকে শুরু করেছেন আমি আমাকে ঠিক করব আমার পরিবার ঠিক করব আমার কাছে যারা আছে এখানে যখন আমি থাকবো তো আপনারা আমার কাছে থাকবেন কিন্তু আমি যখন আমার জায়গায় চলে যাব যেখানে সেখানে যা দার পাবো লেতুন জেরা ওম্মাল কোরা ওমান হাউলাহ আল্লাহ রসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন এমন কি যিনি সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আমি আপনি তো সারা বিশ্বের জন্য আসেনি যে আমার কথা সারা বিশ্বের মুসলিমদেরকে পৌঁছাইতে হবে জরুরি নয় কিন্তু রসুল্লাহ সাল্লাম সারা বিশ্বের মানুষের জন্য আল্লাহ পাঠাচ্ছেন রাহমতুল্লাহ আলমিন কাফাত আলিন নাস তারপরে কি বলছেন লেতুন জেরা ওম্বাল কোরা তুমি সতর্ক সাবধান করবে মানে দাওয়াত দেবে এই মক্কাবাসী কোম্বল করা মক্কার লোকদেরকে আচ্ছা মক্কার লোকদেরকে যখন দেওয়া হইল ওয়াহাউলাহ আর তার আশেপাশে যারা আছে তার আশেপাশে মক্কার আশেপাশে তাইফ জন্য তাইফে গেছেন তাইফ থেকে নিরাশ হয়েছেন তখন দূরে মদিনায় গিয়েছেন দেখেন দাওয়াতের তরিকা ইসলাহার তরিকা সংশোধনের তরিকা এ মুসলিম জাতির শক্তিশালী হওয়ার তরিকা মুসলিম জাতি ইসলামের খেদমত করে ইসলামকে শক্তিশালী করবে তার তরিকা আল্লাহ রবুল্লা আলমী শিখিয়ে দিয়েছেন তো যাই হোক কথা লম্বা হইল এই কথার মাধ্যমে আমাদের আকিদা মানহাজের ইনশা আল্লাহ তাল ইসলাহ হবে এবং আমরা আমাদের ভিতটা মজবুত করে ওপরে ওঠার চেষ্টা করব ভিতটা যদি মজবুত থাকে আর তারপর যতটা আমরা ওপরে উঠব তখন আমাদের কিন্তু ব্যর্থতা হবে না লাভ আর লাভ যেটুকু উঠাইতে পারছি সেটুকুই তো লাভ আছে না কিন্তু যদি ফাউন্ডেশন দুর্বল হয় তাহলে বেশি উঠিয়ে লাভ নেই ভেঙে পড়বে দুই এক বছর মধ্যে কি এক্ষুনি তৈরি করতে করতে ধ্বংস হয়ে যাবে সময় এগিয়ে চলে যাচ্ছে কথা বললে অনেক কথাই চলে আসে তাহলে এখন সরাসরি আমরা শুরু করি যে আমরা যে দিনের খেদমতে কোরবানি করব ত্যাগ স্বীকার করব সেই কোরবানিগুলি কি ধরনের হবে যে কোরবানি আপনাকেও করতে হবে আপনার জায়গা থেকে আমাকেও করতে হবে আপনার যোগ্যতা আর আমার যোগ্যতা ভিন্ন 
আমি যেই কোরবানিটা হয়তো করতে পারবো সেটা আপনি পারবেন না বা আপনারা পারবেন না আর আপনারা আপন আপন জায়গায় যেই যেই কোরবানিগুলো হয়তো করতে পারবে সেটা আমার দ্বারা সম্ভব না এমন নয় যে আমি আপনাদের সবগুলি কাজ করতে পারবো অসম্ভব কথা আল্লাহ এই যোগ্যতা কোন মানুষকে দেননি একমাত্র সৈয়দুল মুরসালিন খাতামুন নবীন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম ছাড়া জি তার মধ্যে আল্লাহ সব রকমের ক্ষমতা দিয়েছেন কিন্তু আমার মধ্যে যে ক্ষমতা আছে সেটা আপনাদের মধ্যে নেই আপনাদের মধ্যে যে ক্ষমতা আছে সেটা আমার মধ্যে নেই সুতরাং ওয়ানো আলাল বিরে ওয়াত্তাকওয়ান নেকির কাজে আল্লাহ ভিরু তার কাজে একজন অপরজনের সহযোগী হবে সাহায্য করবে ওয়ালা তাওয়ানো আলাল ইসম আলুদান আর গোনার কাজে আর সীমা লঙ্ঘনের কাজে অন্যায়ের কাজে বাড়াবাড়ির কাজে অবিচার জুলম অত্যাচার কাজে কেউ কারো সাহায্য করিও না যদি আপনি জানেন আপনার ইমান এখন প্রথম ঠিক হয়ে যায় যে কাজ যেটা হচ্ছে সেটা গঠনমূলক হচ্ছে যে কাজটা হচ্ছে তৌহিদ ভিত্তিক হচ্ছে যে কাজটা হচ্ছে সন্ন্যা ভিত্তিক হচ্ছে শিরিক বেদাতমুক্ত হচ্ছে যেই কাজটা হচ্ছে মাসাল্লাহ কোরআন সন্ন্যার আলোক হচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে আপনার সহযোগিতা হচ্ছে আলাল বিরে অত্যা কোয়া নেকির কাজের জন্য সহযোগিতা আল্লাহ ভিরুতার কাজে সহযোগিতা এটা অবশ্যই করতে হবে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের এটি হচ্ছে হুকুম প্রথম যে কোরবানি আমরা করব যে সবচেয়ে উত্তম কোরবানি বা উত্তম ত্যাগ স্বীকার করা সেটা হচ্ছে এলমের দ্বারা জ্ঞানের দ্বারা এলমের দ্বারা যেই কোরবানিটা একজন মুসলিম করতে পারে আল্লাহর দিনের জন্য আল্লাহর জন্য ইসলামের জন্য মুসলিম অম্মার জন্য সেটা অন্য কোনো কিছু দিয়ে হইতে পারে না এলমের বিকল্প কিছু নেই আল্লাহ শেখ হোসেন রহমতুল্লাহ আলী তার একটি কিতাব আছে এলমের উপর তো সেই কিতাবে তিনি অনেকগুলি পার্থক্য লিখেছেন জি হ্যাঁ এলমে আর মালে আল এলম অল মাল একদিকে এলম একজনের কাছে এলম আছে দিনের জ্ঞান আছে আর একজনের কাছে পয়সা আছে পয়সা দিয়েও কাজ করতে পারে আর এলম দিয়েও কাজ করতে পারে দুটোতে অনেক পার্থক্য রয়েছে তার মধ্যে একটি শুধু বলছি যার কাছে এলম আছে এলম তার বডিগার্ড হবে এলম তার হেফাজত করবে আর যার কাছে পয়সা আছে তার হেফাজতের যে প্রয়োজন হবে তার হেফাজতে আর কাউকে লাগাইতে হবে বড় বড় পয়সা ওয়াল্লা একা বেরোতে পারবে না তাই না ওর সিকিউরিটির জন্য বডিগার্ড লাগাইতে হবে আর এলম যদি থাকে তো এলম যার আছে সেই এলম তার হেফাজত করবে দিন দুনিয়ার ক্ষেত্রে হেফাজত করবে আর সবচেয়ে বড় হেফাজত হচ্ছে দিনই ফিতনা থেকে হেফাজত করা যার কাছে কোরআন সন্ন্যার সঠিক জ্ঞান আছে সেই ব্যক্তিকে শয়তান স্বীকার করতে পারবে না শয়তান স্বীকার করতে পারবেন না সহজ না জি তারা হচ্ছে মুখলা সিন তাদের সম্পর্কে নিরাশ শয়তান তখনই হয়েছে পারবো না ওদেরকে কিন্তু যার কাছে পয়সা আছে পয়সার কারণে হঠাৎ করে ভোগ বিলাসি হয়ে গেল হঠাৎ করে ফেতনায় পড়ে গেল হঠাৎ করে কোনখান থেকে কোনখানে চলে গেল ধার্মিক ছিল তারপরে হঠাৎ করে কি থেকে কি হয়ে গেল জি পয়সার ফেতনা বড়ই ফেতনা দুনিয়ার ফেতনা বড়ই ফেতনা তো বলছিলাম যে এলমের কোরবানি এখন এলমের কোরবানির মানে এই নয় যে আপনার কাছে এলম আছে দেবেন এটাই কোরবানি তার একটা দিক হচ্ছে তাহলে তো যার কাছে এলে মাছে সেই কাজটা করতে পারে আপনারা তো করতে পারবেন না কিন্তু আপনাদেরকেও একটা রাস্তা ফর্মুলা দিচ্ছি যে এলমের ক্ষেত্রে আপনারাও কোরবানি করতে পারবেন ত্যাগ স্বীকার করতে পারবেন ইসলামের জন্য ত্যাগ করতে পারবেন সেটা হচ্ছে এলএম শিখা যার কাছে এলএম নেই অথবা কম আছে সে শিখবে হ্যাঁ বাড়াবার চেষ্টা করবে এলএম শিখা তাহলে আপনি ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবেন কোরবানি করবেন আপনার এলএম দিনই জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে তালা বলে এলমে ফারিজ আতুন আল্লাহ করলে মুসলিম দিনের আলোচনা হচ্ছে আর আপনি একটা দিন ডিউটি অফ করতে পারছেন না একটা দিন আপনি আপনার দুনিয়ার কাজ আরে বাচ্চাদের স্কুল আছে তাড়াতাড়ি তাদেরকে শুয়াইতে হবে সেই জন্য থাক দিনের কথা আর শোনার সুযোগ নাই শিখার সুযোগ কত বড় নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হলেন কি ত্যাগ স্বীকার করলেন আপনি কি ত্যাগ স্বীকার করলেন প্রতিদিন রাত নয়টায় হয়তো বাচ্চারা ঘুমাইতো আজকে না হয় এগারোটাই হইল হ্যাঁ বা দশটা হইল বা হয়তো তাদেরকে বলে চলে আসলেন তারা 
সময় মতো ঘুমিয়ে যাবে আমি এই ক্ষেত্রে কোরবানি করব ইসলামের জন্য এল এম সিকার ক্ষেত্রে কোথায় দু চার দিন যদি ডিউটি না করি তাহলে আমার স্যালারি কাটবে আর কি হবে আমি পারমিশন নিয়ে নেবো উইদাউট স্যালারি ঠিক আছে না 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 ভাই পয়সার আগে দরকার পয়সাটা ঠিক রেখে যদি আমি কোনো অফ ডে পাই তাহলে আমি দিন শিখতে যাব তাহলে আপনি কোরবানি দেওয়ার যোগ্যতা রাখেন না আপনার মধ্যে সেই কোরবানি দেওয়ার যোগ্যতা নেই দুনিয়ার কাজ আগে এল এম শিখা পরে সময় বাঁচলে চলেন শেষখানে একটু যাই শেখেন না প্রশ্ন উত্তর একটু শুনি একটু আজকের উদাহরণ দিয়ে বললাম চলে একটু শেষখানে গিয়ে হাজির হয়ে যায় তাহলে আপনার মধ্যে কোরবানি দেওয়ার যোগ্যতা নেই এল শেখার ক্ষেত্রে কোরবানি দেওয়ার যোগ্যতা হইতে হবে আমার মধ্যে আগ্রহ থাকতে হবে যে আমি কোরবানি দেব জি হ্যাঁ তারপরে এল এম শিখে কি জন্য আমল করার জন্য আমল করার ক্ষেত্রে কোরবানি দিতে হবে এল এম শিখেছেন কিন্তু আমল করতে পারছেন না অনেকে জানছেন যে এটা শির কিন্তু শির থেকে সতর্ক করতে না না ভাই ওরা অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে বললেন সমাজের লোক সব হচ্ছে ওই শির কলা দল সুতরাং একটা কথা বলছেন না আপনি তো কে দাওয়াত দিবে আপনার কাছে এলে মাছে ওদের কাছে নেই আপনি যদি না দেবেন কে দেবে ওখানে দাওয়াত আপনাকে দিতে হবে আল্লাহ বলছে ফাস্তা বেমা তোমার যে আদেশ হয়েছে তহিদের সেটা খোলাখুলি বয়ান করে স্পষ্ট করে বয়ান করো অস্পষ্ট লুকিয়ে লুকিয়ে কেন এত ভয় কেন মানুষকে কেন ভয় তাহলে এল এম শেখার পরে আমল করতে হবে নাকি আমলের ক্ষেত্রে আপনি জানছেন যে মেলাদ করা বিদা তারপরেও সবাইকে রাজি রাখার জন্য ওদের মসজিদে যায় চলো আমিও শরিক করতে হ্যাঁ হ্যাঁ বেদাত বরং শেখ নসুর রসুল্লাহ তো শিখ নিয়েছেন শেরিক কেয়াম আপনি তাতেও শরিক হয়ে গেলেন না 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 কোরবানি আমলের কোরবানি দিতে রাজি নেই জানছেন যে এগুলো শেরিক বেদাত তারপরে অনেকে কিন্তু শেয়ার করছে ওই শেরিক বেদাতে কোরবানি দিতে রাজি না মানুষকে অসন্তুষ্ট করতে রাজি না আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লামের সাফাত থেকে বঞ্চিত হয়ে যান কিন্তু মানুষকে নারাজ করতে রাজি না মানুষের গাল খেতে রাজি না মানুষের গাল খেতে সাহাবিরা রাফেজি শিয়াদের গাল খাচ্ছেন কেমন পর্যন্ত গাল দিয়ে থাকবে রাফেজি শিয়ারা এই দিয়ে আল্লাহ রাস্তা খুলে দিয়েছে সাহাবাই কেরামদের জন্য যে তাদের কাছে নিয়ে কি পৌঁছিতে থাক সুন্দর একটা রাস্তা সালাফরা বলেছেন যে আল্লাহ পয়দাই করেছেন শিয়াদেরকে এই জন্য যাতে করে সালাফদের কাছে সাহাবাই কেরামদের কাছে নিয়ে কি পৌঁছিতেই থাকে এই রাস্তা দিয়ে জি শুধু আমি যদি গাল খান পাড়া প্রতিবেশের কাছে আত্মীয় কোনো দোষের কথা নাই আল্লাহর জন্য গাল খাচ্ছে এক পয়সা কারো মারে খাই না কোনো অমুসলিমের মেরে খাই না তো মুসলিম ভাই যারা শিরিক বিদাত করে তাদের এক পয়সা কেন মেরে খাও কারো ওপর জুলম অত্যাচার করি না হ্যাঁ কারো সাথে অন্তরে দুশ্মনি রাখি না যা কিছু করি আল্লাহর জন্য দিনের জন্য তারপরে কেউ গাল দেয় অসুবিধা নেই ফেললা সেটা কোরবানি আমলের দিতে আমল করতে হবে জানছেন এটা ফরজ এটা সন্ন্যাস তারপর করছেন না অনেক মা বোনেরা আছেন জানছেন মুসলিম নারীর হেজাব ফরজ কিন্তু না না এখানে কেউ হেজাব করে না কেমন লাগে যেন আপনি এতটা কোরবানি দিতে পারছেন না যে আমি জানছি যে হেজাব ফরজ আমার জন্য আমি হেজাব করব ভালো করে ঢিলানালা কাপড় পরা উচিত আমাকে আমার দিন আগে রক্ষা করতে হবে আমার জান্নাত আগে জান্নাত সেভ করতে হবে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে হবে তারপরে কে কি বলছে সেটা দেখার বিষয় এতটা আপনি আমল করে কোরবানি দিতে পারছেন না এল এম শিখতে হবে যে হেজাব ফরজ আর তার আমল করতে হবে যে আজকে থেকে আমি হেজাব করব বরং চেহারার হেজাব করব এটাই হচ্ছে ঠিক জি এ হচ্ছে আসল কোরবানি কোরবানি দিতে শিখতে হবে যে এল এম শিখার কোরবানি দিতে পারে না আমল করার কোরবানি দিতে পারে না সে দাওয়ার কি কোরবানি দেবে যে অন্যকে কে দাওয়াত দিবে তার দ্বারা কোনোদিন হবে না তৃতীয় স্তর হচ্ছে এলমের কোরবানি যে এলমটা শিখেছেন এটা বন্টন করার চেষ্টা করবেন পয়সা দিলে কমে যায় আর পার্থক্য পয়সার সাথে সম্পদের সাথে পয়সা দিলে কমে বাহ্যিক আল্লাহ রাস্তায় দিলে কমে না কিন্তু খরচ করলে গেলেন রেস্টুরেন্টে হোটেলে গেলেন আর খরচ করলেন হ্যাঁ এখান থেকে ওখানে গেলেন ট্যুরে গেলেন খরচ করলেন গেল না গেল না পয়সা তো কমলো আপনার দুনিয়ার কাজে খরচ করছে কিন্তু এল এম খরচ করলে আমাদের এল যত খরচ করছি বাড়ছে আলহামদুলিল্লাহ জি যদি না দিতাম আপনাদেরকে তাহলে ধীরে 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 সেটা কি হইতো আপনার ওই যে আমাদের সে মোমবাতি আছে না মোমবাতির জলে জ্বলতে 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 শেষে শেষ হয়ে যায় নিবিয়ে যায় 
তো আমাদের এলিমটা মদিনা ইউনিভার্সিটি পড়ার পরে যদি আমরা চর্চা না করতাম আপনাদেরকে না দেওয়ার চেষ্টা করতাম তাহলে ওই ধীরে ধীরে তো বসে যেত বড় লাভ আছে আপনাকে যতটুকু আছে দেওয়ার চেষ্টা করেন আর এই হচ্ছে কোরবানি এলমের ক্ষেত্রে কোরবানি দেওয়া অত্যন্ত জরুরি আর এরা সবচেয়ে ভালো খাইরকমানতা আল্লাম আল কোরআনা ও আল্লামা হয় কোরআন শিখেন এর মাধ্যমে কোরবানি দেন সময় দেন আল্লাহর দিন কোরআনি করিম শেখার জন্য সুন্নাত সে হাদিস শেখার জন্য আর আমল করেন তারপরে তারপরে মানুষকে তালিম ও আল্লামাহ তালিম দেন শিখান এই কোরবানি দেন সময় দেন এই নয় যে সবসময় পয়সা আর পয়সা কেউ আপনাকে দিতে পারলো কেউ দিতে পারলো না কিন্তু আমাকে আল্লাহ ফরজ করেছেন আমার কাছে এলএম আছে দিতে হবে আমাকে এই ফরজ দায়িত্ব আমাকে এলএম দিতে হবে আল্লাহ যেন সকল স্তরের মানুষকে এই এলমের কোরবানি দেওয়ার তৌফিক দান করেন এলমের কোরবানি যদি দেন আপনি তাহলে একটা রাস্তা যদি দেখিয়ে দেন আর সেই রাস্তাটা একটা লোক ধরে নিয়ে ভালো মানুষ যদি হয়ে যায় তাহলে আপনার কাছে ওর সারা জীবনের নেকির একটা ভাগ সমান সমান পৌঁছিতে থাকবে এই মনে বেশ কিছু হাদিস আছে মান্দাল্লা আলাকাইরিন ফালাহ মেসুল আজরে ফাইলি কেউ যদি ভালো রাস্তা বলে দেয় তাহলে তার জন্য যে এই কাজ করবে যে এই কাজটি করবে তার মতো সওয়াব সেই ব্যক্তি পেয়ে যাবে সেই ব্যক্তি পেয়ে যাবে একজন বে নামাজিকে নামাজ ধরিয়ে দেন সারা জীবনের তার নামাজের সমান নেকি আপনি পেতে থাকছেন একজন লোক আপনি শিরক বেদাত ছাড়িয়ে দিতে পেরেছেন তার জন্য সে যে যত নেকি পাচ্ছে আপনি শূন্যতের পাবন হওয়ার কারণে এক ভাগ করে আপনার খাতায় নেকি আসতেই আছে এই জন্য সবচেয়ে বেশি নেকি এই রাস্তা দিয়ে আসবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লা ইসলামের খাতায় কারণ আমাদের সবগুলি আমলের পিছনে হ্যাঁ হেদায়তের পিছনে কে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম হ্যাঁ তার মধ্যে আমরা দিন জেনেছি সুতরাং তার কাছে কিন্তু কেমত পর্যন্ত নেকি সিলসিলা চলতে আছে পৌঁছিতে আছে ভ্যান আল্লাহ এই জন্য বক্সাইতে হবে না এই যে বিদাতি ভাইরা এই নেকিটা নবী পাকের রোজায় বক্সে দিলাম এই বক্সাই তো হয় না আপনি যে নামাজ পড়বেন এসা এক ভাগ রসুল্লাহ পেয়ে গেলেন মাগরে পড়েছেন এক ভাগ পেয়ে গেলেন রোজা রাখলেন শ্যাম করলেন এক ভাগ পেয়ে গেলেন যা কিছু এই যে আমি দাওয়ার কাজ করছি এক ভাগ রসুল্লাহ শাসন কাছে যেতেই আছে বলতে হবে না শেষখানে যে আল্লাহ গো আমাদের যে মাহফিল করলাম এর এইটা রোজা পাক পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দাও এই যে আমাদের সে বড় বড় বক্তারা যে সব বলে আসলে বেদাতে তো নিখে অর্জমি ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে আপনারটা আপনার কাছে থাকছে আপনি এমটি হচ্ছেন না নিজের তো এমটি করে আল্লাহ যা কিছু করলাম সব পৌঁছে দাও তো তোমার কাছে কি থাকলো কি থাকলো তোমার কাছে বুঝেন চিন্তা করেন আপনি আরে ভাই আপনার বেশি দরকার আপনার কাছে রাখেন তারপরে এমনিতে তো যাচ্ছে তার কাছে রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে জি এইভাবে দিনকে বুঝে তো এলমের কোরবানিতে লম্বা করে দিলাম তারপরে যে বিষয়টি সহি মুসলিমের হাদিস যদি আপনি মানুষকে রাস্তা দেখান যত লোক আপনার মাধ্যমে হেদায়ত হবে আপনি এক ভাগ করে সব পেতে থাকবেন দ্বিতীয় যে কোরবানিটি সেটা সময়ের কোরবানি সময় দিয়ে অনেকের কাছে এলএম নাই কিন্তু সময় আছে আলহামদুলিল্লাহ মসজিদে সময় দিতে পারছে ফজর এসে মসজিদ খুলে দিচ্ছেন ফজর এসে আজান দিচ্ছেন আপনি পাঁচ অক্ত এখানে হাজির হচ্ছেন আর জামাত আলহামদুলিল্লাহ হচ্ছে এখানে আপনি সময় দিয়ে বিভিন্ন রকমের খেদমত করছেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছেন এগুলোকে হালকা নজর দেখবেন না সেই লোক হয়তো গরিব মানুষ পয়সা বেশি দিয়ে শেয়ার করতে পারে না পয়সার কোরবানি করতে পারে না এলএম না এলএমের কোরবানি করতে পারে কিন্তু সময়ের যথেষ্ট কোরবানি করে প্রতিদিন দু চার পাঁচ ঘন্টা আর এক ঘন্টায় হোক যতটাই যার দ্বারা হোক সে ইসলামের জন্য কোরবানি করে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ সময় সম্পর্কে কেউ মতে জিজ্ঞেস করা হবে ওয়ান ওম রেহি ফি মাফ না তোমার আয়ু বয়সটাকে কোথায় কাটিয়েছিলে যে আল্লাহ আমি মসজিদে কাটিয়েছিলাম মসজিদের খেদ মতে লাগিয়েছিলাম আমি ইসলামিক সেন্টারের খেদ মতে লাগিয়েছিলাম আমি দাওয়াতের খেদ মতে আমার আয়ুটাকে বয়সটাকে লাগিয়েছিলাম আমি মানুষকে দিন শিক্ষার ক্ষেত্রে লাগিয়েছিলাম কোরআন শিক্ষার ক্ষেত্রে লাগিয়েছিলাম আমি মসজিদের খাদেম ছিলাম মাদ্রাসার খাদেম ছিলাম কোরআন সন্নার খাদেম ছিলাম স্বভাব এই যে যারা যুবক ইয়ং ওয়ান স্বভাব এই যৌবন সম্পর্কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা হিমা আবলা কোথায় ক্ষয় করেছিলে জবাব দিতে পারবেন যে আমি যৌবনকাল থেকে দশ বছর বারো বছর থেকে আমি মসজিদে থাকতাম বেশিরভাগ সময় মসজিদে কাটাতাম মসজিদের খেদমত করতাম মসজিদের বাথরুমে আমার খেদমত করতাম ইত্যাদি ইত্যাদি যতগুলি খেদমত হইতে পারে তাহলে এগুলি হচ্ছে সময় দিয়ে নফস দিয়ে সময় দিয়ে কোরবানি করা জি হ্যাঁ 
এই রকমই যাদের হয়তো দিনের জ্ঞান নাই কিন্তু দুনিয়ার কিছু খেদমতের প্রয়োজন রয়েছে দুনিয়ার নলেজ আছে এই দুনিয়ার নলেজ দিয়ে অফিসিয়াল কাজগুলি করে দিল আর যেসব কাগজপত্রের কাজ রয়েছে পারমিশনের কাজ রয়েছে অমুক আর তমুক রয়েছে অনেক কাজ রয়েছে এটাও একটা বড় দিনের ক্ষেত্রে কোরবানি বা দিনের ক্ষেত্রে তার ত্যাগ আল্লাহ রব্বুল আজান এই রকম যারাই যে স্তরে আছেন অনেকে আছেন ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন কি করে এটাকে আগে বাড়ানো যায় কি করে উন্নত করা যায় কি করে দাওয়াতের কাজকে আরও বেশি অ্যাক্টিভ করা যায় তাহলে এইসব ক্ষেত্রে কোরবানি অত্যন্ত জরুরি আপনাদের অনেক কিছু হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে আপনি একজন ব্যবসায়ী বিজনেসম্যান আপনার একটা ফ্রেন্ড সার্কেল আছে বিজনেসম্যানদের আমরা বা এই মসজিদ কর্তৃপক্ষ বা যে কোনো জায়গার লোক সেখানে হয়তো পৌঁছিত তাদেরকে চেনি না কিন্তু আপনি অনেককে চেনেন যারা যাদেরকে আল্লাহ পয়সার নিয়ামত দিয়েছেন আপনি একজন মানুষ এই মসজিদের সাথে সম্পর্কিত আপনার মাধ্যমে মসজিদ ওই বিজনেসম্যানগুলি কি হলো সম্পর্কিত হলো বা তারা চেনল বা তারা এই রাস্তাটা পেল নাকি রাস্তা পেল জি হ্যাঁ সুতরাং আপনি আপনার এই ব্যবসার মাধ্যমে দিনের ক্ষেত্রে কোরবানি করতে পারেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যেন আমাদের সকলকে কোরবানি তৌফিক দান করেন সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে সেজন্য শেষখানে যে কোরবানির কথা বলবো সেটা হচ্ছে ধন সম্পদ দিয়ে কোরবানি করা আর বর্তমান যুগে যেহেতু মুসলিম সরকার ইসলামের কাজ কমই করে যেখানে মুসলিম সরকার আছে সেখানেও জনগণই করছে ইসলামের খেদমত তাহলে যেখানে মুসলিম সরকার নাই সেখানে জনগণের ইসলামের খেদমত করার বা ধন সম্পদ ব্যয় করার কত গুরুত্ব বেড়ে যায় একসময় ছিল খোলাফাদের জামানা ছিল ইসলামের সমস্ত কাজ হচ্ছে বাইতুল মাল থেকে হচ্ছে তখন জনগণের তেমন কোনো রকমের অংশ নেওয়ার হয়তো প্রয়োজন হইতো না আর বাইতুল মালে ফান্ড আছে তখন কিন্তু রাসুরুল্লাহ সাহ জামানায় যখন বাইতুল মালে কোনো ফান্ড নাই জিরো একবারে কিছু নেই তখন আমি একারি সাহাবার কিভাবে মাল দিয়ে ধন সম্পদ দিয়ে কোরবানি করেছে কিভাবে কোরবানি করে চিন্তা করুন আবু দাউদ তিরমিজির হাদিস রাসুরুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম থেকে ওমার রাজিয়াত বর্ণনা করছেন বলছেন তিনি যে আমাদেরকে একবার রসুরুল্লাহ সাল্লাম সাদকার হুকুম করলেন যে তোমরা সাহাবিরা তোমরা সাদকা করো দান খেরাত করো তখন ওমার বলছেন যে সেই দিন আমার কাছে বাড়িতে ভালো ধন সম্পদ ছিল পয়সা ছিল যখন পয়সা ছিল ভালো তখন চিন্তা করলাম যে আজকে কিন্তু আবু বাকারকে ফেল করিয়ে দেবো আজকে আমি আবু বাকারের চাইতে বেশি দান খেরাত করব। মনে মনে এই কথা আসলো বাড়ি গেলেন আজকে তো পয়সার আমার অভাব নেই আলহামদুলিল্লাহ ঘরে পয়সা আছে গেলেন যাওয়ার পরে যা ধন সম্পদ বাড়িতে ছিল বলছেন যে অর্ধেক অর্ধেক করে ভাগ করলাম প্রত্যেকটা যা কিছু ছিল অর্ধেকটা রেখে এলাম ছেলে মেয়েদের জন্য তাদের সংসার খরচের জন্য আর অর্ধেক ধন সম্পদ নিয়ে এসে রসুল্লাহ সাল খেদমতে হাজির করে দিলাম আর মনে মনে ভাবছেন যে আজকে অবকার কাছে অত পয়সা নেই পারবে না আমাকে আবাকার সিদ্দিক আজি আল্লাহ তালাম শুনলেন নবী সাল্লামের এই খুদ বা বক্তব্য যে তোমরা যে যা পারো তা সাদকা করো দান খেরাত করো আবাকার সিদ্দিক বাড়িতে গেলেন রজি আল্লাহ বান হোক আর যাওয়ার পরে যা ছিল বাড়িতে সব কিছু নিয়ে এসে রসুরুল্লাহ সাল খেদ মতে হাজির করে দিলেন জিজ্ঞেস করলেন ওমার কে যে ওমার মা আবকাই তালে আহলেকা তোমার পরিবারের জন্য কি অবশিষ্ট বাকি রেখে আসলে কিছু রাখলে তখন তিনি বললেন যে আর রসুল আল্লাহ আমার তাসাম তো মালি নিষ্ফেন আধা আধি করলাম আর অর্ধেকটা রেখে আসলাম পরিবারের সংসার খরচ আর অর্ধেকটা আপনার খেদ মতে হাজির করলাম আল্লাহর দিনের জন্য সুহান আল্লাহ অর্ধেক চিন্তা করেন তো আপনারা মাসের অর্ধেক স্যালারি কে এমন আছে যে আমি অর্ধেক আমি ওমারের মতো হইতে পারবো হাঁ উপকার তো বাদ দেন জি হ্যাঁ মাসে দশ ভাগের এক ভাগ হইতে পারবো অসর জি হ্যাঁ দশ ভাগের এক ভাগ মানে এক হাজার একশো মাসে কে এমন আছে তাতেই কতবার যে চিন্তা করবে না কতবার যে শয়তান অসা দিবি আরে তুই যদি মাসে একশো একশো দিস তো বারো মাসে বারোশো হয়ে যায় অনেক টাকা চলে গেল এই টাকা দিয়ে তোর এই হবে সেই হবে তুই তো অভাবই হয়ে যাবি শয়তানই কাজ করে জি আর শয়তান কুমল ফাকরা আল্লাহ বলছে শয়তান তোমাদেরকে কি কুমন্ত্রণা দেয় কিসের অসা দেয় যে গরিব হয়ে যাবে তুমি ফকির হয়ে যাবে তুমি এরকম করে দান খেরাত করলে এটা শয়তানের পক্ষ থেকে মনে আসে কিন্তু রসুরুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন ওহির কথা মা না কাসাত সাদাকাতুম মিম্মাল 
বামানা কাসা মালন মিন সাদাক মানুষ সাদকা করলে দান খেরাত করলে কারো মাল ধন কমে যায় না যেটা চোখে দেখতে পান না কিন্তু অনেক সময় পরে দেখতে পান সেটা বাহ্যিক জাহিরি আর না হলে মানবি আভ্যন্তরীণ ভাবে বেড়ে যায় আভ্যন্তরীণ বাড়াটা কেমন আমি এটা বুঝাই অনেক সময় দেখেন একটা লোকের অল্প ইনকাম আছে কিন্তু তার রোগ নেই তার স্ত্রী তার ছেলেমের কোনো বালা মুসিবত নেই এক পয়সা চিকিৎসা বাবদ খরচ হয় না কোনো খরচ হয় না আর আর একজনের লাখ লাখ ইনকাম আছে কিন্তু লাখ লাখ টাকা কোথায় দিয়ে আসতো হাসপাতালে দিয়ে আসতে হয় এই অপারেশন সেই অপারেশন এই মুসিবত সেই সেই মুসিবত আর অ্যাক্সিডেন্ট দুর্ঘটনা আর শেষ নেই বালা মুসিবতের ছিঁড়া পকেটের মতো অনেক টাকা ঢুকাচ্ছে কিন্তু ছিঁড়া পকেট দিয়ে সব পড়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বরকত আর বরকত না থাকার পার্থক্য তো আপনার জীবনে এমন বরকত আসবে সাদাকা করলে যে ধন সম্পদ কমবে না রসুল্লাহ সসা বলেছেন বরং কোরআন আল্লাহ বলেছেন ওমা আনফাক তুমিন শহীদ ফাহু খুলে ফু যা কিছু তুমি খরচ করবে আল্লাহ সেটার বিকল্প দেবেন সকল বিকল্প বুঝেবেন হ্যাঁ অল্টারনেট দেবেন আল্লাহ রাবুল আলমের জি হ্যাঁ সেটা চলে যাবে না গেল আবার চলে আসে না এই রকমই হজের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে দেখছো হজে ওমরাতে দিনের ক্ষেত্রে খরচ করে যেটা খরচ করলেন বিকল্প চলে আসবে কোন দিক থেকে আসবে সেটা বাহ্যিক জাহিরি আসবে অথবা বাতিনি আভ্যন্তরীণ ভাবে আসবে সেটা আপনি পরে বুঝতে পারবেন আপনার ইমানি দৃষ্টি দিয়ে আপনার চোখের দৃষ্টি দিয়ে হয়তো বুঝতে পারছেন না কিন্তু অন্তর দৃষ্টি দিয়ে যখন ইমানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখবেন তখন বুঝতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আমার রুজি তাল্লা বরকত দিয়েছেন আমার ছেলে মেয়েগুলো সহজে মানুষ হয়ে গেল আমার ছেলে মেয়েগুলো যেইভাবে মানুষ হলো অন্য লোক করতেই পারছেন না অনেক পয়সা খরচ করে এগুলো করতে কে আসলো এগুলো হচ্ছে বারাকা বারাকা ওই যে আল্লাহ যে আপনার মধ্যে বরকত দিয়েছেন আপনার বিভিন্ন রকমের নেক আমলের কারণে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সাদকা খেরাত তো বলছিলাম যে ধন সম্পদ দিয়ে কোরবানি করতে হবে একটি হাদিস বললাম হাদিসটা শেষ হয়নি আউ বাকার সিদ্দিক রাজি আল্লাহ তালানো করে সুল জিজ্ঞেস করলে আউ বাকার হ্যাঁ মা তারাক তালে আহলে কা তোমার পরিবার যেন কী রেখে আসলে বলে তারাক তো লাহমুল্লাহ রাসুল্লাহ ওদের জন্য আল্লাহকে রেখে আসলাম আর রসুল্লাহ সাল্লামকে রেখে আসলাম সুফানুল্লাহ মানে সব নিয়ে চলে এসছি বাড়ি কী জন্য নিয়ে এসছি আল্লাহকে রেখে আসব আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হুকুম পালনে যে তিনি সাদকা করতে বলেছেন যা আছে তাই সাদকা করি আমি এই হচ্ছে কোরবানি জি তারা সবচেয়ে বেশি সম্মানিত রসুল্লাহ পরে তাই না সবচেয়ে বেশি যদি কেউ মুসলিম হিসাবে নাম নেই রসুল্লাহ সাহেব পরে পরে তো আউ বাকার উমর ওসমান আলী নাম নেবে নেবে না কিন্তু আপনার কোটি কোটি টাকা থেকেও আপনার নাম মরার পরে আপনার আত্মীয়রাও নেবে না পয়সা ধন সম্পদ টাকা পয়সা সব ভাগ করে নেবে জমি জায়গায় ভাগ করে নেবে আর কিছুদিন পরে ভুলেই যাবে যে আমার দাদা ছিল কি রে দাদি ছিল কি মা ছিল বাপ ছিল ভুলেই যাবে সাদকাও করবে না হয়তো প্রচন্ড এই জন্য পরের সাদকার ইন্তেজারে থাকেন আপনি নিজে সাদকা করে যান অনেক মনে করে আমার ছেলের আমার জন্য সাদকা করবে বক্স হবে না ভুল কথা এটা পরে আশা করে যাবেন না আপনি যতটা পারে নিজেই করে যান আপনি নিজেই সাদকা জারিয়ে করে যান এমন সাদকা করেন যার নেগিটা কন্টিনিউ হয় চলতি থাকে এইরকম সাদকা করার চেষ্টা করেন যখনই আপনার স্থায়ী কোনো একটা প্রতিষ্ঠানে সাদকা করে সেটা জারি চালু আছে যতদিন পর্যন্ত এই মসজিদে সলাত হবে নামাজ হবে এবাদ বন্দি হবে পরাণের শিক্ষা হবে দিনের শিক্ষা হবে যতদিন পর্যন্ত দাওয়ার কাজ হইতে থাকবে আপনার কাছে নেকি পৌঁছিতে থাকবে এর নাম হচ্ছে সাদকায় জারিয়ে মানুষ মরে যাওয়ার পরে নেকির দরজা বা আমলের দরজা তো বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু তিনটি রাস্তা খোলা থাকে তার মধ্যে একটা হচ্ছে সাদাকাতুন জারিয়া আরেকটা হচ্ছে এলএম ছেড়ে গেছেন অনেক এলএম ছেড়ে গেছেন মানুষকে শিখিয়ে গেছেন তা দিয়ে অন্যরা উপকৃত হচ্ছে আপনার ছাত্ররা দাওয়ার কাজ করছে দিনের কাজ তালিমের কাজ করছে আর ওয়ালাদিন সালিম অথবা নেক সন্তান তাহলে ছেলে মেয়ে শুধু হইলে হবে না ছেলে মেয়েকে নেক করবেন তাহলে দোয়া করলে সেটা আপনার কাজে আসবে এগুলো সব আপনার কাজ কিন্তু আপনি নেক সন্তান বানিয়ে গেছেন আপনি এল এম ছেড়ে গেছেন উপকৃত হচ্ছে অথবা আপনি সাদকা করে গেছেন সেটা দিয়ে নেকি জারি আছে নেকি চালু আছে ইউরোপের 
মদিনার বড় মহাদেশ আল্লামা নাসুন আলবানী রহমতুল্লাহ আলের পরে বড় মহাদেশ ছিলেন আমাদের যুগে তিনি ছিলেন ওনার লাইব্রেরিতে যেতাম বিকেলবেলা প্রায় শেখ হাম্মাদ মোহাম্মদ আল আনসারি জি তো তিনি একদিন বলছিলেন আমাদেরকে সামনে বসিয়ে তার লাইব্রেরিতে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে প্রথম যে একটা যে পার্লামেন্টের বডি হয় না মেম্বার হয় রসুল্লাহ সাল্লামের যে প্রথম মেম্বার্স যেগুলো ছিলেন সেগুলি এক একজন এক এক কিসের মহাদেশের এক এক মহাদেশের এশিয়া আরবদের প্রতিনিধি তো অনেক কারণ আরব সাহাবি অনেক যারা আরব সাহাবি এশিয়ার অনারব সাহাবি সালমান ফারসি রজি আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাহাবিকে সালমান ফারসি পারস্য দেশের অনারব ফারসি ভাষা তার আফ্রিকার আফ্রিকা মহাদেশের কে ছিলেন বেলাল হাবসি জি সুরুল্লাহ সাহেব সাহাবি মুয়াজেন জি রোম রোম মানে ইউরোপের ইউরোপের প্রতিনিধি একজন ছিলেন তিনি হচ্ছেন সোহাইব রুমি রজি আল্লাহ তালা একটা জিনিস লক্ষ্য করবেন আজকে জাতীয়তা আমাদের ইসলামকে ধ্বংস করে নিয়েছে জাতীয়তার কপুরি মতবাদ রসুল্লাহ সাল্লামের কাছে আবু বাকার ওমর ওসমান আলী আবহরেরা এসব যে সাহাবির আছেন বিনে মাসুদ আর এইদিকে বেলাল আছেন এইদিকে সোহাইব আছেন এইদিকে আম্মার আছেন ওইদিকে আপনার সালান ফার্সি কোনো পার্থক্য ছিল যে তুমি অনারব তোমার ভাষা অন্য আরে তুমি তো ইউরোপের এরা হচ্ছে আরবি আর এরা হচ্ছে কোরাইশ বংশের এরকম কিছু ছিল জাতীয়তা ছিল কোনো পার্থক্য ছিল না যদি থাকতো তাহলে বেলাল হাবাসি কখনো মজেন হইতে পারতেন না মসজিদ নবীর সম্মানিত কে যে যত বেশি আল্লাহ ফিরু আপনাকে সম্মানিত করবে আল্লাহর কাছে আপনার ইমান এবং তাকুয়া আল্লাহ ফিরু সুতরাং এটা দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন আর জাতীয় তার যতগুলি রোগ রয়েছে এইসব রোগ হচ্ছে জাহিলিয়াত এগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেন যে কথাটি বলছিলাম যে সোহেব রুমি হিজরত করছিলেন হিজরতের সময় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হিজরত করে চলে আসছে আমি আর মক্কায় থাকবো না বড় ব্যবসায়ী ছিলেন অনেক ধন সম্পদ আর ব্যবসা বিজনেসের মানুষের কাছে ছড়িয়ে ছিটে ছিল বাড়িতেও ছিল হিজরত করে চলে আসছেন তখন কাফেররা তাকে ধরে ফেললো মক্কায় যে তোকে যেতে দেবো না তুই মোহাম্মদের কাছে যাবি যেতে দেবো না তোকে বেঁধে রাখো অনেক সাহাবিক এরকম করতেন ধরা পড়ে গেলে দেখি বেঁধে সাহেব রজি আল্লাহ তালান যখন বেরিয়েছিলেন তার কাছে যতগুলি তীর ছিল তীর ধনুক নিয়ে তীর নিয়ে বেরিয়েছেন থলের ভিতরে মক্কার বাইরে বেরিয়েছেন আর ওকে ধরতে আসছে বলছে দেখো তোমরা আমাকে ধরতে আসছো দেখো তোমাদেরকে তোমাদের কাছে দুটো অপশন একটা হচ্ছে যে আমাকে ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও আমি যেখানে যেতে চাইছি যেতে দাও আর তোমাদেরকে কি দেব আমার ধন সম্পদ অনেক আছে মক্কায় অনেক লোকের কাছে টাকা পয়সা পড়ে আছে অনেক লোকের কাছে আমানত আছে ধার আছে যা খোঁজ খাজ করে যা পাও সব তোমাদের আমি এক পয়সা নেব না সব নিয়ে না আর যদি বলেন না তোর পয়সা নেব না তোকে চাই তোকে ধরে নিয়ে যাব তাহলে এই যে আমার তীর আছে না এক একটা তীর বের করবো আর তীর চালাতে আমি কিন্তু অত্যন্ত পারদর্শী এক একটা তীর বের করবো আর তোমাদেরকে মারবো আর তোমাদেরকে বাঁচতে দেবো না যতক্ষণ আমার জান আছে ততক্ষণ একটা কাউকে বাঁচতে দেবো না শেষে মরি মরবো কোনটা করবে করো কাফের তো পয়সার জন্য বাঁচে তাই না বলবো ঠিক আছে তাহলে তোমার পয়সাগুলো পেয়ে গেলাম চলে গেলাম তুমি যাও ঘটনা ঘটলো মক্কায় রসুল্লাহ সাল্লাম কাছে ওহি চলে এসছে সুরা বাকার এক নম্বর দুইশো সাত ওহি চলে এসছে আগে জেনে নিয়েছেন যে ঘটনা ইয়ে হয়েছে সমস্ত ধন সম্পদ ছেড়ে দিয়ে খালি হাতে চলে এসছেন একটা পয়সা নেননি চলে এসছেন হিজরত করে সোহাইব রজি আল্লাহ তালা নয় ইউরোপের মানুষ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম সোহাইবকে দেখতে যখনই মসজিদ নবীতে এখানে এসে পৌঁছেছেন রাবে হাল বাইও আবা ইয়াহিয়া রাবে হাল বাইও সোহাইব সোহাইব সোহাইবের কুনিয়ত ছিল উপনাম ছিল আবু ইয়াহিয়া আবু ইয়াহিয়া সোহাইব তোমার ব্যবসা বড়ই লাভবান হয়েছে তুমি তোমার ব্যবসায় অত্যন্ত লাভবান হয়েছো তোমার ব্যবসা কামিয়াব কামিয়াব তিনবার করে বলেছেন কার সাথে ব্যবসা ছিল আল্লাহর সাথে ব্যবসা হিজরত ফরজ ছিল হিজরত করতে যাচ্ছি রসুল্লাহ সাহেব পাশে দাঁড়িয়ে আমি ইসলামের খেদমত করব কোরবানি করব ইসলামের জন্য ইসলামের জন্য আমি ত্যাগ স্বীকার করব আমার ধন সম্পদ সব চলে যাক বাড়িঘর সব নিয়ে নাও কিন্তু আমাকে যেতে দাও 
এ হচ্ছে ইসলামের জন্য মালের কুরবানি আল্লাহ যেন আমাদেরকে কুরবানি করার তৌফিক দান করেন শেষখানে দু একটি কথা বলি সাদকা যদি করেন দান খেরত করেন তো শুধু আখেরাতের ফায়দা নেই দুনিয়ার অনেক ফায়দা আছে দুনিয়ার ফায়দা আছে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম একটি হাদিসে বলেছেন জি মামিন ইয়মিন ইউস বেহুল এবাদি সহি মুসলিমের হাদিস সহি বখারি হাদিস মামিন ইয়মিন ইউস বেহুল এবাদ ফি প্রতিদিন সকাল যখন হয় ইল্লা মালাকান ইয়ানজেল আনে আকাশ থেকে দুটো ফেরেস্তা মালাইকা নাজেল হয় ইয়াকুল আহাদ মা দুইজনের একজন দোয়া করে দুজনই দোয়া করে একজন নেক দোয়া করে একজন বদ দোয়া করে যে ব্যক্তি নেক দোয়া করে যেই ফেরিস্তা বলে আল্লাহ আতে মনফে কান খালাফা আল্লাহ যে তোমার রাস্তায় খরচ করে তাকে উত্তম বদলা দাও বিকল্প দাও যা খরচ করবে তার চাইতে উত্তম বিনিময় দাও আল্লাহ বরকত দাও তার রুজিতে যা দেবে তার চাইতে বেশি তুমি খালাফ মানে বিকল্প দাও বদলা দাও বদলা শুধু নেকির বদলা না ধন সম্পদের বৃদ্ধি বরকতের বদলা খরচ করতে চাই তাদেরকে সর্বনাশ করো তালাফ তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করো তাদের ধন সম্পদ যাতে নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য যারা যত হিসাব করে দেখেছি তারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত আমরা পারিবারিক কাঠামোতে আমাদের দেশে দেখেছি যেই ছেলে বাপ মাকে বেশি দেখাশোনা করে সেই ছেলে খরচও বেশি করে আর বরকতও বেশি হয় আর যেই ছেলে বাপ মায়ের ক্ষেত্রে হিসাব করে ভাই বোনদের ক্ষেত্রে হিসাব করে আত্মীয় স্বজনকে হিসাব করে দিনের কাজ করতে গিয়ে হিসাব করে সেই ব্যক্তি বেশি পেরেশান থাকে ভালা মুসিবত থাকে অভাবই থাকে পরীক্ষিত দেখে নেবেন এটা আপনি ভালো করে দেখবেন অবশ্যই এটা দেখতে পাবেন সাদকা করলে আল্লাহর গজব ঠান্ডা হয় নবী সাল হাদিস আর সাদকা তো তুৎফি ও গাজা বা রব্বে সাদকা করলে রবের আল্লাহর গজব ক্রোধ ঠান্ডা হয়ে যায় তাহলে আমরা যে সব গুণাগুলি করছি পাপ হচ্ছে অন্যায় হয়ে যাচ্ছে আল্লাহ রাগ হচ্ছে ক্রোধ হচ্ছে যখন সাদকা করবেন তখন আল্লাহর গজবটা ঠান্ডা হয়ে যাবে যেমন আগুন নেমে যায় ওই রকম আল্লাহর গজব ঠান্ডা হয়ে যাবে নেমে যাবে সাহি হত্যার গেবে হাদিসটি রয়েছে এবং আরও রয়েছে হাদিসে যে সাদকা করলে তুত ফিউল খাতিয়া গোনাকে মুছে দেয় কামা তুত ফিউ না তুত ফিউল মা আন্নার যেমন পানি আগুনে ঢাললে পানি নেমে কি হয় পানি যখন আগুনে ঢালে তখন আগুন নেমে যায় ঠিক তেমনি সাদকা করলে গোনা মুছে যায় সাফ হয়ে যায় তাহলে গুনা মাফের কাফারার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে সাদকা করা নবী করিম সাল্লাহ আরও বলেছে জাহান নাম থেকে বাঁচার উপায় হচ্ছে সাদাকা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন সাদকা করতে বলেছেন বহু সময় সাদকা করতে বলেছেন দিনের খেদমতে তখন বলেছেন ইত্যা কন্যা আর ওলাও বেশ শিখতে তোমরা জাহান নামের আগুন থেকে তোমরা বাঁচো যদিও একটা খেজুরে টুকরো দিয়ে হোক না কেন অনেকে তুচ্ছ মনে করে একটা খেজুরে কি হবে যেমন কেউ যদি এখানে একটা পাউন্ড দেয় আরে একটা পাউন্ডে কি হবে লজ্জায় দেব দেখ আমি বেশি পারবো না গরিব মানুষ আর একটা বা পাঁচটা পাউন্ডে আমার কি হবে একটা খেজুরের দাম একটা রিয়ালও না একটা খেজুর আপনি এক রিয়াল হয়তো দশটা বিশটা খেজুর পেয়ে যাবেন আর নবী সাল একটা খেজুর বলছেন না একটা খেজুরের টুকরো এক খেজুরও নাই এক খেজুরের অর্ধেক আছে আর একজন মিসকিন অত্যন্ত অভাবী ক্ষুধার্থ জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচো যদি খেজুরের একটা অংশ দিয়ে হবে শিখতে তামা তাহলে সাদাকাকে ছোট মনে করে তুচ্ছ মনে করবেন না বরং অভাবের সময় যদি কেউ অল্প সাদাকা করে যারা বেশি স্বচ্ছলতায় অনেক পয়সার মালিক যদি লাখ লাখ সাদাকা তার চাইতে বেশি ফজিলত পাবে জহদুল মুকেল অল্প পয়সা আছে আর অনেক চেষ্টা করে দান খেরাত করছে ছেলে মেয়ের অভাব স্ত্রীর অভাব পরিবারের অভাব বাপ মায়ের অভাব নিজের অভাব তারপরও সে সাদকা করছে এটা হচ্ছে আফজাল উসাদাকা আফজাল উসাদাকা নবী করিম সাহ আরও বলেছেন যে কেয়ামতের দিনে প্রত্যেক মানুষ আল মোমেন ফিজিল্লে সাদাকা তে অমল পেয়াবা কেয়ামতের দিন সাদাকা তাদের ছায়া করবে সাদকা তাদের ছায়া করবে দুনিয়ার ফায়দা বলি দুনিয়ার ফায়দার মধ্যে একটি ফায়দা হচ্ছে 
শারীরিক রোগ ভালো করার ক্ষেত্রে রসুল্লাহ সাহেব সাদকা করতে বলেছেন প্রসিদ্ধ হাদিস নবী সাল্লামের দাও মানো দাকুম বি সাদাকা তোমরা তোমাদের রোগীদের চিকিৎসা ট্রিটমেন্ট করো সাদকা দিয়ে সাদকা দিয়ে অনেক রোগ আছে যেই রোগ আপনার ঔষধ দিয়ে ভালো হচ্ছে না অপারেশন করে বলছে ডাক্তার বলছে যে না না ভালো হবে এরা নিয়ে যান ভালো করতে পারা যাবে না সাদাকা করে ভালো হয়ে গেছে এইরকম বহু কিস্সা কাহিনী রয়েছে সময়ের স্বল্পতা আছে আরব দেশে এরকম বহু মশুর ঘটনা রয়েছে ক্যান্সারের রোগ ভালো হয়েছে সাদকা করে ক্যান্সারের রোগ ভালো হয়ে গেছে দোয়া এবং সাদকা করে জমজমের পানি খেয়েছে দোয়া করেছে সাদকা করেছে রোগ ভালো হয়ে গেছে দূর আরোগ্য রোগ যেগুলো সাধারণত ভালো হয় না সেসব রোগের ক্ষেত্রে আপনি ওষুধ খেয়ে ভালো করতে পারছেন না অপারেশন করে অস্ত্রোপাচার করে ভালো করতে পারছেন না আপনি সাদকা করুন শারীরিক রোগ ভালো হবে সাদকা করলে মানসিক রোগ ভালো হয় মনের রোগ ভালো হয় মানসিক রোগ এক হচ্ছে মেন্টাল রোগ ডিজিজ যেটা আর মানসিক রোগের মধ্যে আর এক রোগ হচ্ছে আপনার দিল শক্ত হয়ে যাচ্ছে অনেকে আছেন নামাজ পড়ছেন কিন্তু দিল নরম হয় না অনেকে আছেন যে বাপ মায়ের ক্ষেত্রে বা ভাই বোনদের ক্ষেত্রে দিল নরম হয় না শক্ত অনেকে আছেন দোয়া করছেন কিন্তু চোখ এই পানিও আসে না অন্তর নরম হয় না এর এলাজ এর চিকিৎসা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মুসনাদ আহমদের হাদিস বলছেন রসুর উল্লাহ সাল্লাম যে তুমি যদি এজা আরাদান তুলি না কালবাকা তুমি যদি তোমার দিলটাকে নরম করতে চাও তাহলে ফামসাহ রাসাল ইয়েতিম ফাত ফাত আমিল মিসকিন ওয়ামসাহ রাতাল রাসাল ইয়েতিম তাহলে মিসকিন দরিদ্রদেরকে খাওয়া মানে সাদকা করবে আর কি করবে ইয়াতিমদেরকে আদর করবে যে পিতৃহীন বাবা মারা গেছে নাবালক অবস্থায় এরকম ছেলে মেয়েদেরকে আদর করবে তাদের মাথায় তাদের চেহারাতে হাত গোলাবে তাদেরকে কোলে নেবে ভাগনা ভাগ্নি আছে ভাতিজা ভাতিজা আছে অথবা কেউ না আত্মীয় কেউ না কিন্তু সেসব ইয়েতিম ছেলে মেয়েদেরকে আদর করলে কি হয় মানুষের রোগ ভালো হয় অন্তরের রোগ ভালো হয় অন্তর নরম হয় সাদকা করলে বহু বালা মুসিবত দূর হয় বালা মুসিবত আপনার ভাগ্যে দুর্ঘটনা ছিল বড় ধরনের বালা মুসিবত ছিল অ্যাক্সিডেন্ট ছিল কোনো রকমের এমন কিছু ছিল যেটা মহাবিপদ ছিল সাদকা করার কারণে সেই বালা মুসিবত দূর হয়ে যায় নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম এইরকম বলেছেন এইরকম বহু ফায়দা রয়েছে সাদকার ক্ষেত্রে দিন এবং দুনিয়ার দুনিয়া তো লাভ রয়েছে আখেরা তো লাভ রয়েছে এই জন্য শেষখানে বলবো যে আপনারা যথাসাধ্য যেখানে দিনের খেদমতের জন্য প্রয়োজন সেখানে বেশি বেশি সাদাকা করবেন বেশি বেশি সাদাকা করবেন মা বন্দেরকে বলবো নবী করিম সাল্লা মা সারান নিসায় তা সাদাক স্পেশালি বলেছেন এ মহিলারা তোমরা বেশি বেশি সাদাকা করো কারণ তোমাদেরকে আমি জাহান্নাম যখন দেখলাম মেয়ে রাজে গিয়ে ফাইনি ওরই তো কোন আকসার আহলিন না তোমাদেরকে বেশি বেশি জাহান্নামি দেখলাম সুতরাং ভাইদেরকে বলবো বোনদেরকে বলবো আপনারা যথাসাধ্য সাদকা খাইরাত করবেন আর বিশেষ করে যেখানে বসে আছেন এই মসজিদ তৌহিদ যে হাইডি এই মসজিদের বিশাল অংশ কিন্তু এখন পয়সার অভাবে ব্যবহার করতে পারা যাচ্ছে না বা কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না যার ফলে সেখানে যেসব আরও কাজ করা যেতে পারে দিনের খেদমতে যেমন সাপ্তাহিক মাদ্রাসা তারপরে কোরআন শিক্ষার আরও বেশি বড় সড়ক সড়ক করে কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করা দাওয়াতি কাজকে আরও বড় করে বাড়ানো এবং লোকসংখ্যা আরও বেশি বাড়বে মসজিদ বড় হবে আর সহি আকিদার ভাইরা এখানে এসে সলাত আদায় করবে সহি আকিদার ভাইরা এখান থেকে দিনের প্রচার প্রসার হবে দিন শিখবে আল্লাহ রব্বুল আমি যেন আপনাদেরকে সার্বিকভাবে অংশ নেওয়ার তফিক দান করেন শুরু থেকে যে কথাগুলি বললাম যাদের কাছে এলএম আছে এলএম দিয়ে আপনি দিনের জন্য কোরবানি করবে যাদের কাছে সময় আছে সময় দিয়ে কোরবানি করবে যাদের কাছে বিদ্যা বুদ্ধি আছে বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে কোরবানি করবেন যাদের কাছে পয়সা আছে পয়সা দিয়ে কোরবানি করবেন এলএম আছে পয়সা আছে দুটোই খরচ করবেন আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তফিক দান করেন আল্লাহ রব্বুল আম যেন আমাদের দিন দুনিয়া ভালো করেন রব্বানা আতেনা ফির দুনিয়া হাসানা ওফিল আখেরাতে হাসানা ওকিনা জাবান্নার রব্বানা জলামনান ফুসানা ওয়াইল্লাম তকফিল্লানা ওতর হামনালানা কোনান্নামি আল খাসরিন রব্বানা লা তুজি কলুবানা বাদাই জাহাদাইতানা ওহাবলানা মিল্লা দুলকা রহমতানা ইন্না কান্তাল ওহাব শেষখানে আপনাদের শুক্রিয়া আদায় করে এবং মুবারক বাদ দিয়ে যে দীর্ঘ সময় ধরে আপনারা বসে থাকলেন আমার আলোচনা শেষ করছি আর ইনশা আল্লাহ তালা কিছুক্ষণ পরে আবার প্রশ্ন উত্তর কিছু হবে ইনশা আল্লাহ তালা কিছুক্ষণের যাতে ইনশাআল্লাহ আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আল্লাহ যেন আপনাদের যে যা খেয়ার দান করেন আল্লাহ যেন নেকামল কবুল করেন এবং নেকির কাজের ওপর আপনাদেরকে স্থায়িত্ব দান করেন 
সব সময় যেন আল্লাহ ঈমান ইসলামের অবস্থায় রাখেন নেক অবস্থায় রাখেন আর শেষখানে তৌহিদের সাথে সন্ন্যার সাথে যেন আল্লাহ দুনিয়া থেকে আমাদেরকে গ্রহণ করেন সুবহান রব্বিক রব্বিল ইজ্জত আম্মা এসে ফোন ওসালাম আল মুরসলিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আমাদের কিছু বোন অনলাইনে ক্লাস করেন তারা বলেন এলিম অর্জন করা খরচ কিন্তু পরিবারের সন্তানদের প্রতি অবহেলা এবং স্বামীর প্রতি অবহেলা করেন এই বিষয়ে আমাদের কি করা উচিত এই বোনেরা যার কাছে ক্লাস করেন তার কি ধরনের এলিম থাকা উচিত জি জি বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম আলহামদুলিল্লাহ ওসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন ওয়া বাদ সম্মানিত ভাতৃমণ্ডলী প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে আমাদের কিছু دینی বোনেরা রয়েছেন বিভিন্ন শহরে এখানে এটা কিন্তু আমি যখন সৌদি আরবে থাকি তখনও এটা এই সমস্যা ইউকেতে আছে আমাকে অনেক ভাই বলেছেন তো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অনেক বোনেরা আছেন যারা বিবাহিতা স্বামী আছে স্বামীর হক আছে ছেলে মেয়েরা আছে তার সাথে সাথে তারা এল এম শেখায় অত্যন্ত আগ্রহী এল এম শেখার ক্ষেত্রে আগ্রহী এটা প্রশংসিত কিন্তু এল এম শে আর তারা বলছেন এল এম শেখা ফরজ এই ফরজ আদায় করতে গিয়ে স্বামী অথবা ছেলে মেয়েদের প্রতিপালনের ক্ষেত্রে অবহেলা হয়ে যাচ্ছে অবহেলা হয়ে যাচ্ছে উদাসীনতা হয়ে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে শরীয়তের দিক নির্দেশনা বা হেদায়ত কি। শরীয়তের বিধানে অনেক ফরজ রয়েছে যে সব ফরজ রয়েছে সেসব ফরজের মধ্যে কিছু বেশি গুরুত্বপূর্ণ বেশি আর কিছু গুরুত্বপূর্ণ সবগুলি ফরজ একই স্তরের না সবগুলি ফরজ এল এম শিখাও ফরজ আর স্বামীর আদেশ মেনে চলাও ফরজ আর ছেলে মেয়েদের তরবিয়ত করাও ফরজ পরিচর্যা করাও ফরজ এখন এগুলো যখন কয়েকটা ফরজ একসাথে হবে তখন সবগুলি ফরজ আদায় করতে হবে আপনি একটা ফরজ আদায় করতে গিয়ে আর একটি আপনি অবহেলা করবেন তাহলে আপনি ফরজ ত্যাগ করলেন আপনি অন্য ফরজ আপনার ওপর ফরজে আইন হচ্ছে আপনার স্বামীর কারণ আপনার স্বামীর স্ত্রী আপনি সুতরাং আপনার ফরজে আইন আপনার স্বামীর যে সেবাগুলি প্রয়োজন সংসারের সেগুলি যেমন পাক শাক ইত্যাদি বাড়ির এগুলো ফরজ জি হ্যাঁ সংসার দেখাশোনা ছেলে মেয়েদের তরবিয়তের ক্ষেত্রে ছেলের মা বা মেয়ের মা আপনি সুতরাং তাদের তরবিয়ত করা আপনার জন্য ফার্জে আইন অন্য কেউই কাজ করবে না বিকল্প কেউ নেই এল এম শিখার ক্ষেত্রে দুটো স্তর আছে এল এম কখনো ফার্জে আইন কখনো ফার্জে কে ফায় যদি দিনের মৌলিক জ্ঞান না থাকে ভালো করে শুনেন বুনিয়াদি জ্ঞান নেই যা দিয়ে আপনি সহি আকিদায় থাকবেন সহি সলাত নামাজ আদায় করবেন সহি এবাদত বন্দি করবেন এতটা নাই তখন ফার্জে আইন কিন্তু আপনি আলহামদুলিল্লাহ সহি আকিদা মোটামুটি জানছেন তারপরে সহি নামাজ পড়া জানছেন সহি এবাদ বন্দিগি জানছেন আর তারপর অতিরিক্ত এল এম হাসিল করবেন এসব বোনেরা সাধারণত অতিরিক্ত এল এম যেমন আমরা যে এল এমটা হাসিল করছি এখনও করছি করেছি সেটা ফার্জে কে ফায়ার দরজায় সবকে আলেম হওয়া ফরজ নাই 
আর সব মেয়েদেরকে আলেমা হওয়া ফরজ নয় ফরজে কে ফায়া কিছু মহিলা আলেমা মোটামুটি দিন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান ভালো জ্ঞান থাকলে যথেষ্ট তারা দাওয়ার কাজ করবে দাওয়ার কাজ করার যোগ্যতা লাভের জন্য অতিরিক্ত এলম হাসিল করা ফরজে কে ফায়া আপনি ফরজে কে ফায়ার জন্য বেশি এলম হাসিল করতে গিয়ে ধরেন তৌহিদের ক্লাস করছেন কিতাবু তৌহিদের আরও কিছু কিছু ক্লাস করছেন ফিখের ক্লাস করছেন আরবি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্লাস করছেন এর কোরআনের তজবিদ শিখছেন আর এই দিকে আপনি আপনার স্বামী আর ছেলে মেয়েদের অবহেলা করছেন ফারজে আইনে অবহেলা করছেন গুণাগার হয়ে যাবেন আপনি জি বেশি গুরুত্বপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে এলম শেখও গুরুত্বপূর্ণ এই ক্ষেত্রে কিন্তু তার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে আপনার বাড়িকে সামলানো সুতরাং বন্দরকে নসিহা করব যে এটা যেন খেয়াল থাকে আর তারপরে যেটুকু সময় বের হবে বাইরে যাওয়া সম্ভব নয় বাড়িতে বসে বসে বাড়িতে বসে অনলাইনে শিখছেন কিছু তারপরে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা চার ঘন্টা সম্ভব নয় এক ঘন্টা দিনে শিখছেন যথেষ্ট জি যখন লাখে শেখ আমার প্রশ্ন হলো এ আজি তার বাহিনীর দ্বারা কারবালায় নদীজির নাতি সহ অনেক সাহাবিদেরকে হত্যা করেছিলেন তাহলে সে কি দোষী নয় আর নদীনায় তার বাহিনীর দ্বারা অনেক মহিলাদেরকে নির্যাতন হত্যা করে করা হয়েছিল এ আজিদ দোষী কিনা এজিদ জি বিন মাউিয়া রজি আল্লাহ তালা আনহ মাউিয়া মাউিয়া রজি আল্লাহ তালা সাহাবি সম্মানিত সাহাবি জি রসুরুল্লাহ সাল্লামের শ্যালক রসুরুল্লাহ সাল্লাম তার প্রশংসক করেছেন এজিদ এমন এক ব্যক্তি একজন শাসক যেমন অন্য অন্য শাসকরা হয় সেই যুগে তার মধ্যে বেশ হাসানাত ভালো দিকও ছিল যেগুলোর উপর পর্দা পড়ে গেছে যেগুলোর উপর শিয়া রাফেজিদের অপপ্রচারের কারণে প্রভাকাণ্ডার কারণে পর্দা পড়ে গেছে অনেক ভালো কাজ তিনি করেছেন আর তার এই দুইটি ক্ষেত্রে তার বড়ই অপরাধের কথা বলা হচ্ছে একটি হল যে কারবালার প্রান্তে যে হোসেন অজি আল্লাহ তালান হোককে শহীদ করা হইল সেটা তার নির্দেশে ছিল কিন্তু এটা তার নির্দেশ ছিল কি না এটা গবেষণা করে দেখতে হবে তিনি কিন্তু বলেননি যে তাকে হত্যা করো জি এটা হচ্ছে সঠিক তিনি বলেছিলেন যে তাকে নিয়ে আসার জন্য হ্যাঁ তারপরে হুসেন রাজি আল্লাহ তাল আসতে চেয়েছিলেন তিনি এটা চাননি কখনো চাননি যে তাকে মেরে দিক ওখানে এই জন্য যখন তার কাছে নিয়ে আসা হইল এজিদের কাছে হোসেন রাজি আল্লাহ তালার মাথা তখন তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছিলেন নারাজ হয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে আমাকে কেমত পর্যন্ত আমাকে একজন ঘৃণার পাত্র বানিয়ে দিলেন তোমরা মানুষের কাছে এবনে জেয়াদ যে ছিল সে এই জুলমটা করেছিল সব শাসকদের ডানে বামে যারা থাকে অনেক সময় বেশি বাড়াবাড়ি করে যার ফলে দোষ কার উপরে চেপে যায় যিনি প্রধান শাসক থাকেন তার উপর চেপে যায় এটা হচ্ছে বেতানা সু যারা খারাপ লোক ডানে বামে থাকে সেই জন্য হয়ে যায় এটা হয়েছে তাহলে এই ক্ষেত্রে শিয়া রাফিজরা যে যতটা বাড়াবাড়ি করেছে আর আমাদের সন্ডিদের মধ্যেও কিছু লোকের আছে অপপ্রচারে তারা সঠিক এলেম না রাখার কারণে সরাসরি বড় অপরাধী মনে করে এজিদকে জি হ্যাঁ এজিদের চাইতে অনেক যোগ্য ছিলেন হুসেন আজাদ এতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু যোগ্য থাকতে অযোগ্য কেউ যদি খলিফা হয়ে যায় তাহলে তার আনুগত্যর ইসলামে হুকুম আছে এমন নয় যে সে নাজায়জ জবরদখল করেছে বা কিছু তাকে যখন গোটা দেশের লোক মেনে গেছে এই জন্য অনেক সাহাবির আব্দুল বিন আব্বাস আব্দুল্লা বিন ওমার অনেক সাহাবিরা নিষেধ করেছেন বারবার করে খুব রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে হোসেন তুমি যেও না ইরাকের লোকেরা গাদ্দার তোমাকে আজকে ডাকছে কালকে গাদ্দারি করে বিশ্বাসঘাতক তোমাকে মারেই দেবে তোমার ভাইয়ের সাথে এরকম করেছো তোমার বাবার সাথে এরকম করেছো কিন্তু আল্লাহর ফায়সালা ছিল ওকা নামর উল্লাহ মফউলা ওকা নামর উল্লাহ কাদার মাহদুরা এই জন্য হোসেন রাজি আল্লাহ শেষ সময় পড়েছিল যখন এই গাদ্দারি ইরাকের লোকেরা করলো দ্বিতীয় যে ঘটনা অমল হাররার ঘটনা মদিনার ওপর হামলার ঘটনা তাতে জুলুম করেছে বড়ই জুলুম করেছে এজিদের বাহিনী এবং সেই ক্ষেত্রে তার পক্ষ থেকে আমাদের ডিফেন্স করার কিছু নেই এই জন্য বললাম যে তার জুলম অত্যাচারও আছে জুলম অত্যাচার আছে কিন্তু সেটাকে এমন করে তুলে যায় রাফেজিরা এবং রাফেজিদের পৃষ্ঠপোষ আমাদের সন্নি কিছু বিভ্রান্তরা যে সেখানে ঢাল আহারে একেবারে হালাল করে দেওয়া হয়েছে আর কত ধর্ষণ হয়েছে এসব অধিকাংশই মিথ্যা অধিকাংশই মিথ্যা সুতরাং ওই মিথ্যা ইতিহাস না পড়ে যা ঘটে গেছে কেন কোরআনের আমল করে আপনারা ছেড়ে দিচ্ছেন না আল্লাহ কি বলছেন তিলকা উম্মতুন কাদ খালাত 
ওরা এক জাতি ছিল যারা চলে গেছে স্পষ্ট কথা কিন্তু করেনি গরিবের লাহামা কাছে যা করেছে ভালো পেয়ে গেছে ওয়ালাকুম মা কাসাব আর মন্দ যদি করে থাকে তাও পেয়ে গেছে ওয়ালাকুম মা কাসাব তুম আর তোমরা যা করবে তা পাবে তোমরা ওয়ালা তুস আলুন আম্মা কানুই আমালুন ওরা কি করেছিল এই সম্পর্কে আমাকে তোমাকে জিজ্ঞেস করা হবে না ওকে জিজ্ঞেস করা হবে সুতরাং এক লোক চলে গেছে কিছু জুলম করে ধরেন কিছু ভালো করে আল্লাহর জন্য ছেড়ে দেন আপনি মৃত মানুষ সম্পর্কে এই সব আলোচনা করে আপনি নিজের আমল কেন খারাপ করতে যাবেন আপনি নিজের চরকায় তেল দেন নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা করেন এটা হচ্ছে কোরআনের শিক্ষা সুতরাং এই ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন কখনো এজিদ রাজি আল্লাহ তার রহমাহল্লা এসব বলতে যাবেন না দরকারও নেই জরুরি নয় যে একটা মুসলিম যদি ভালো হয় তারপরে তাকে দোয়া দেওয়া জরুরি নাই জি হ্যাঁ দোয়া দেওয়া জরুরি নাই যে যে কোনো লোক নাম নাম আসে রহমাহল্লা বলতেই হবে জরুরি নয় সেটা সুতরাং যদি কেউ জায়জ মনে করে করে বলুক আপনার এটাও করতে যাবেন না কারণ মানুষকে একটু আঘাত লাগবে কারণ মানুষের মনে একটা কষ্ট আছে যে জুলম করছে এই যে একটা ধারণা আছে আর আপনি এমন দোষ চাপাতে যাবেন না যেটা দিয়ে আপনার ওপর আজাব বিপদ আসে যে তুমি মিথ্যাবাদ কোথায় পেয়েছিল এইসব কথা এসব তো সি আর আফিজিদের গড়া কথাবার্তা আপনি কি জানেন ইতিহাস সম্পর্কে সুতরাং আপনারা নীরব থাকলে আপনার ইমান আমল ঠিক থাকবে এই বিষয়ে চলে গেছে নিজের আমল নিয়ে চলে গেছে হাদিস হয়েছে আফজা এলা মাকাত দাবা যে মরে গেছে যা করেছে পেয়ে গেছে ও যদি ভালো করে থাকে তো আল্লাহ অবশ্যই ভালো কিছু দেবেন আর মন্দ করে থাকে তো মন্দ দেবেন অথবা তার যদি কাফফারার ব্যবস্থা থাকে আল্লাহ মাফ করবেন আপনার আমার করার কিছু নেই সুতরাং আশা করি এতটাই বোঝার জন্য যথেষ্ট মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন একজন মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়ে তিন চার মাস শয্যা সেই অবস্থায় মারা গেল এই তিন চার মাস রোগ আক্রান্ত অবস্থায় নামাজ পড়তে পারে নাই এই মৃত ব্যক্তির নামাজের কাফারা কি দিতে হবে আমাদের দেশে দেখছি মারা যাওয়া ওই ব্যক্তির উপর কাজা নামাজের মূল্য নির্ধারণ যথেষ্ট যথেষ্ট একজন মানুষ অসুস্থ অবস্থায় মৃত শয্যায় পড়ে থেকে অসুস্থ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে এই কয়েক মাস সে নামাজ আদায় করতে পারেনি ফরজ এখন কি তার এই নামাজগুলির কোনো কাফফারা আছে বা দিতে হবে আমাদের দেশে নামাজের কাফফারা ধরে থাকে দিয়ে থাকে নামাজের এই কাফফারা নাই যে প্রচলিত কাফফারা ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে আছে এটি বেদাত নামাজের কাফফারায় যদি সারা পৃথিবীর কোনো রাজা থাকে আর সেই রাজা বলে আমি নামাজ পড়ব না কিন্তু আমার রাজত্বটা দান করে দেবো তবুও নামাজের কোনো কাফফারা হবে না তাহলে আপনার কিছু টাকা পয়সা দিয়ে নামাজের কাফার হইতে পারে মোটেই হবে না নামাজের বিকল্প কিছুই নেই কাফফারা তাহলে যার নামাজ ছুটে গেছে প্রথম কথা বলবো এখনও যদি সে অসুস্থ থাকে তাহলে তার আশেপাশে যার আত্মীয় স্বজন আছে তারা যতক্ষণ হুঁস আছে উজু করিয়ে দিবে উজু না করতে এমন করিয়ে দিবে দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে বসে পড়বে বসে না পারে শুয়ে পড়বে যতক্ষণ হুঁশ আছে যখন হুঁশ চলে গেছে মাফ হুঁস নেই বেহুশ হয়ে বেশ কিছুদিন আছে সেন্সলেস হয়ে তাহলে সব মাফ কিন্তু রফি আল কালাম কলম উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু হুঁস থাকা অবস্থায় অনেকে গাফিলতি করে শুয়ে নামাজ পড়তে পারে পড়াই নেই বসে নামাজ পড়তে পারে পড়াই নেই তেমন করিয়ে দিতে করাই নেই এই যে নামাজগুলি ছুটে গেছে সমাধান কি এর কাফফারার ব্যবস্থা রসুল্লাহ আদিসে রয়েছে সমাধান হাতে আদিসে কেয়ামতের দিনে প্রথম হিসাব হবে নামাজ সম্পর্কে যদি নামাজে ফেল হয়ে যায় দেখছে কমে যাচ্ছে তখন আল্লাহ বলে অনুজরুল এ বাদি হাওলায় এ বান্দাদের দেখো তো হালমেন তাতা ও কোনো সন্নত নফল নামাজ আছে কি না তাহলে যেই ফরজগুলি ছুটেছে সেগুলি কি দিয়ে পুরা করা হবে সন্ন্যাত দিনের রাতে যে দশ বারো রাখা সন্ন্যাত তাহাজুদের সলাত সলাত দোহা ইসরাক এই নামাজগুলি দিয়ে আর অন্য অন্য নফল নামাজ দিয়ে এগুলিতে ঘাটতি পূরণ করা হবে এই রকম প্রত্যেক এবাদতের ক্ষেত্রে জাকাতে কিছু ঘাটতি আছে এই যে সাদকা খেরাত করছেন এটা দিয়ে ঘাটতি পূরণ হবে রমজানে কিছু রোজা ছুটে গেছে ভুলেই গেছেন সাবালো খাওয়ার পরে বেশ কিছু রোজা ছুটে চলো ছুটে থেকে মনেও নাই যে কয়টা ছুটে যে কী করে কাজা করবেন জানা যদি থাকে দু চার দশটা ছুটে যে তাহলে কাজা করবেন কয়েক বছর কত যে ছুটে জানা নেই তাহলে বেশি বেশি নফল রোজা শ্যাম পালন করলে ওটা দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে এটা হচ্ছে ফর্মুলা সুতরাং যেটা শরীয়তি ফর্মুলা সেটাতে আসেন আর আমাদের দেশের যেটা নামাজের কাপ্পারা ধরা সেটা হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা ইনকাম সোর্স কিছু মসজিদে টাকা পয়সা লাগবে কিছু হুজুরের বেতন লাগবে হুজুরের পকেটে কিছু লাগবে সুতরাং এই কাফারা টাফারা ধরে একটু সমাজের কিছু পয়সা হোক জি এ হচ্ছে
মহিলাদের নামাজ পড়তে পায়ে মোজা পড়া কি আবশ্যক আর সেজদা দেওয়ার সময় চোখ দুই পায়ের মাঝখানে থাকবে নাকি সেজদার জায়গায় থাকবে দৃষ্টি একটি প্রশ্ন করেছেন যে সালাত অবস্থায় নামাজের অবস্থায় এই দৃষ্টি কি দুই পায়ের মাঝখানে থাকবে না সেজদার জায়গায় থাকবে সেজদার জায়গায় থাকবে সেজদার জায়গায় থাকবে আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে মহিলারা সলাতের সময় যে কে মোজা মোজা পড়তে পায়ে মোজা পড়তে বাধ্য না মোজা পড়তে বাধ্য না এই ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কিছু আলমদের শক্ত ফুতুয়া তবে যে কাপড়টা থাকবে সেই কাপড়টা যেন ট্রাকনার নিচে বা তারও নিচে চলে যায় হ্যাঁ এইরকম হয় আর ঢিলা ঢালা কাপড় হয় আর নিচে পর্যন্ত যেন থাকে আর পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢাকতে হবে এই ফতোয়া কিছু আলমদের থাকলেও সেই সময় সামিন মোল্লা বা আরও কিছু আলমারা বলেছেন যে না এটা এমন কিছু নাই যেটা একবারে কোরআন এবং হাদিস দ্বারা শক্ত হয়ে প্রমাণিত এমন কিছু নাই সুতরাং আমি মনে করি যে মোজা পরা আবশ্যক না কোনো মহিলা যদি পরে তো ভালো কথা পড়ুক কিন্তু তাকে নিষেধও করবো না কেন সে কোনো নাজায়জ কাজ করেনি কিন্তু সেটা ফরুজ আর যদি পায়ের পাতা না ঢাকে তাহলে নামাজ হবে না এইটাও তার সাধ্য কঠোরতা যেটার কোনো শক্ত দলিল নেই জি আমি অনেক আলেমের বক্তব্য থেকে শুনেছি যে আবু হানিফা নিরানব্বই বার আল্লাহকে দেখেছেন এই কথাটি কতটুকু কেমন দৃষ্টিতে সব আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ আল্লাহকে নিরানব্বই বার দেখেছেন আমি শুনেছি কোন বক্তার কাছ থেকে শুনেছি নাম নেওয়ার দরকার নাই মেনে নামই ভালো তো যদি আল্লাহ রবুল আলমকে কেউ দেখে তো স্বচক্ষে দেখে জাগ্রত অবস্থায় না স্বপ্নে নিশ্চয়ই তার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বপ্নে দেখা তাই না স্বপ্নে অসাধারণ কিছু কেউ দেখতে পারে আচ্ছা যদি স্বপ্নেই কেউ দেখে তাহলে সে এটা কি সার্টিফিকেট সে জান্নাতি কেউ এবং ওয়ানিফা নিশ্চয়ই জান্নাতি আমি এই বিশ্বাস রাখি কিন্তু অন্যের জন্য বলছি ধরেন আপনি আল্লাহকে স্বপ্নে দেখেছেন আল্লাহকে আপনি স্বপ্নে দেখেছেন ধরে নেন আপনি তো আপনি কি মনে করছেন আমি আল্লাহকে যেহেতু স্বপ্নে দেখে সেই জন্য জান্নাতে সার্টিফিকেট নাকি এমন কোনো দলিল করানা দিস আছে কোথাও নাই তাহলে হলো না বুঝলেন না তাহলে আল্লাহকে স্বপ্নে দেখা মানে কোনো ফজিলত পেয়ে গেলেন এটা কথা নাই দুই নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে আপনি যে আল্লাহকে স্বপ্ন দেখছেন এটা কেমন করে জানলে যে ইনি আল্লাহ আপনি কি আল্লাহকে দেখেছেন চেনেন নাকি আরে ভাই আমাকে আমাকে দেখেছেন তারপরও যদি আমাকে দেখেন স্বপ্নে আজকে আমাকে দেখে নিলেন আপনারা তারপর যদি কোনোদিন স্বপ্নে দেখেন তারপরও তো নিশ্চিত না যে আমাকেই দেখছেন কারণ আমার রূপ শয়তান ধরতে পারে আমার রূপ শয়তান ধরতে পারে কথা বুঝা গেছে তো আল্লাহ কেমন তো আল্লাহ কেমন তো কেউ জানে না আল্লাহ যে কেমন কেউ জানে না তাহলে আপনি কি করে জানলেন যে আমার সামনে বিশাল কিছু একটা এসছে আর আসার পরে বলছে যে আনাল্লাহ আমি আল্লাহ তো এটা আল্লাহ না এগুলি শয়তান এটি বা কেমন করে জানলেন তাহলে আপনাকে শয়তান খেলা করছে এই দিয়ে কথা বোঝা গেছে একমাত্র রসুল উল্লাহ যদি বলেন যে রায় তো রব্বি ফি আহসানি সোরা আমি রবকে খুব সুন্দর সুরতে দেখেছি যেমন হাদিস আছে বলবো যে হ্যাঁ এইটা ঠিক কারণ নবী সাল্লামের স্বপ্ন হচ্ছে কি ওহি রুইয়াল আম্বিয়াই ওহিও নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহি কিন্তু কোনো সাহাবির স্বপ্ন ওহি না কোনো তাবেহির স্বপ্ন ওহি কোনো ইমামের স্বপ্ন ওহি আমার স্বপ্ন ওহি না শয়তান খেলতে পারে আ সুতরাং এইসবের পিছনে কারা পড়ে যারা মানুষকে ধোকা দিতে চায় এতে লাভটা কি আপনার যদি আমি একশো বারো স্বপ্ন দেখি আল্লাহকে কোন ফজিলত হইল আমার হ্যাঁ আমার আকিদা কাজে আসবে আমার এবাদত কাজে আসবে আমার আখলাক চরিত্র গঠন কাজে আসবে আমার তাকুয়া কাজে আসবে ইমান কাজে আসবে এসব ফালতু কথা দিয়ে সময় নষ্ট করে মানুষকে ধোকা দেওয়ার দরকারটাকে এগুলো কোনো আলেমের দিনের কাজ নয় কথা বুঝতে পারছেন না জি আপনার জানা মতে শেখ আলবানি এই একটা হাদিস আছে যে হাতে চুমা দেয়া এবং পায়ে চুমা দেয়া এইটা ওনার কিতাব থেকে সরিয়ে দিয়েছেন কিনা আল আদাব আল মাফরাত হাতে আর পায়ে চুমা দেওয়ার হাদিস আমি একবার বাংলাদেশের এক পত্রিকাতে অনেক দিন আগে আজকে থেকে পনেরো বছর আগে পত্রিকাতে দেখলাম যে হাতে আর পায়ে চুমা দেওয়ার হাদিস আছে কোন একটা পত্রিকা এক ভাই এসে দেখালো খুব শিক্ষিত লোক এসে দেখালো যে দেখেন তো একটা হাদিস আছে বলছে আর কি ধোকা দিয়েছে বলছে যে বোখারিতে আছে 
তাই অসম্ভব কথা বোখারি দুইবার তিনবার পড়লাম পড়াইলাম শিক্ষকতা করলাম বোখারিতে আছে এ হাদিস হাতে পায়ে চমা দাও আমি জানব না কেমন কথা হলো তো তারপরে তাহকিক করলাম দেখলাম যে সহি বোখারিতে না এমাম বোখারির অনেক কিতাব আছে তার মধ্যে একটি কিতাব আছে আল আদাবুল মুফরাদ কি আল আদাবুল মফরাদ আদাবুল মুফরাদে আছে আল আদাবুল মফরাদ কিতাবে এমাম বোখারি সহির পাবন্দি করেননি সহিও আছে জয়ীফও আছে জালো আছে ভালো করে শুনতে দেখেন কথা বোঝা গেছে তো দেখলাম যে সেই আদাবে মফরাদে আছে আদাবে মফরাদের সেই হাদিস সহি নাই জয়ীফ হাদিস আপনি কি করে আপনার যেটা অথেন্টিক নাই জয়ীফ তার উপরে আপনি আস্থা করে আপনি হাতে পায়ে চুমা দেওয়া আপনি শরীয়তের একটি বিধান বলে আপনি সেটাকে স্বীকৃতি দেবেন সুতরাং আস্থা করাই যায় নাই আর এতে দেখেন কেউ যদি রসুল্লাহ সাল্লামের হাতে চুমা দিয়ে থাকে সেটা আলাদা বিষয় অনেক বিষয় রয়েছে যে যেটা রসুল্লাহ সাল্লামের জন্য করলে ফেতনা নয় কিন্তু আমার জন্য করলে ওটা ফেতনার কারণ আমার জন্য করলে সেটা ফেতনাকে আমার মধ্যে অহংকার চলে আসতে পারে আমার মধ্যে শয়তান ঢুকে যেতে পারে সুমে আনল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করুক তাহলে এই 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 সবগুলি করা আসলে অতিরঞ্জন বাড়াবাড়ি হলু যা দিয়ে মানুষ ধ্বংস হয়েছে এই সব কাজে যাবেন না যদি চুমা দিত হয় হ্যাঁ চুমা দেওয়ার কথা বলছি বাপ মায়ের কপালে দেন সেই হাদিস আছে মাথায় দেন আরো বড়া মাথায় দেয় কপালে দেয় চুমা দেন আর নাবালক নাবালিকা যেসব ছেলে ছেলে মেয়েরা আছে ছোট ছোট কচি কাঁচা আছে তাদের মুখমণ্ডল ফেসে গালে দেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে কপাল এবং মাথা বড়দের ক্ষেত্রে কপাল এবং মাথা বড়দের ক্ষেত্রে এই নয় যে এখানে এখানে চুমা দেবেন এটা আবার ঠিক নয় এটা একটা শয়তানি আর এক শয়তানি রাস্তা জি হ্যাঁ আসসালামাইকুম অজুতে বিসমিল্লা বলা কি ওয়াজিব এবং আমরা যখন টয়লেটে অজু করবো তখন কি বিসমিল্লা বলবো অজুতে বিসমিল্লা বলা ওয়াজেব কি ইখতেলাফের মধ্যে যেটা সঠিক সেটা হচ্ছে যে মনে থাকে তো অজিব মনে যদি থাকে তো অজিব আর যদি ভুলে যায় তো অ্যাসকত বিন নেসিয়ান ভুলে যায় তো অসুবিধা নেই উজু হয়ে যাবে ভুলে গেলে বুঝে মনে থাকলে বলে নেন অবশ্যই বলে নেন কিন্তু ভুলে গেলে অসুবিধা নেই এখন বাকি থাকলো আমরা যে টয়লেটে উজু করি এই ক্ষেত্রে কি করবো এই ক্ষেত্রে শেখ জেবরিন এবিনা জেবরিন রহমতুল্লাহ আলী তিনি বলছেন যে আপনি যখন বাইরে থেকে টয়লেটে যাচ্ছেন যে টয়লেট সারবো বা ইস্তিনজা সারবো তারপর উজু করো তখনই বিসমিল্লা পড়ে ঢুকে যাও তা আগে বিসমিল্লা পড়েন বাইরে ভিতরে পড়ার কথা কেউ বলেনি আর একটা রাস্তা হচ্ছে যে আপনি জবান নড়িয়ে জেহরিও না সিরিও না মানে জিভা হেলিয়ে আপনি পড়বেন না কি করে পড়বেন জিকিরে নাফসি করেন মনে মনে বিসমিল্লার অর্থটা যেন আপনার মনে আসবে যেটা জিকিরে নাফসি মনে মনে যেন আপনি বিসমিল্লা অন্তরে নিয়ে আসছেন আল্লাহ আলম দুটোর মধ্যে একটা করতে পারবেন আমি যেটা করি সেটা হচ্ছে এইরকম পরিস্থিতি হলে বাইরে থেকে বিসমিল্লা বলে চলে যে আমার ওই বিসমিল্লা যথেষ্ট ইনশাল্লাহ হচ্ছে আর তারপরে উজুর পরে যে দোয়াগুলি আছে বেরিয়ে গেলাম টয়লেটকে তারপরে বাইরে এসে পড়লাম দাড়ি কতটুকু লম্বা হবে আর স্মোকিং ধুমধাম করা কে হারাম জি দাড়ি কতটা লম্বা হবে দাড়ির উপর আমার একটা আলোচনা আছে খুব সুন্দর কিন্তু লম্বা আলোচনা অনেক পুরাতন বারো চোদ্দ বছর আগে দাড়ির দলিলগুলি তো দাড়ি রাখা প্রথম কথা ওয়াজে সন্ন্যাত নাই আর ভারত বাংলাদেশের দাড়ি টুপিকে সমান করে দিয়েছে এটা অবিচার করে দাড়ির উপরে জুলুম করেছেন হ্যাঁ টুপি মুসলিমদের সাজ ইসলামের কোনো সন্ন্যাত উন্নত নাই মাথা ঢাকেন ভালো ইসলামিক সাজ ভালো লাগছে দেখতে কথা বোঝা গেছে আমি টুপি নামাইতে বলবো না কিন্তু দাড়ি শুধু ইসলামিক সাজ নয় দাড়ি হচ্ছে ওয়াজিব জি মুস্তাহাব নাই কথা বোঝা গেছে নফল না যেমন আরব দেশের লোকেরা দাড়ি রাখলে মুতাওয়া বলে মানে নফল কাজ করেছে মুতাওয়া নাম ভুল দাড়িওয়ালা দাড়ি রাখা হচ্ছে ও আজ সুতরাং মুতাওয়া কী করলো মোতাওয়া তো ওই ব্যক্তি যে ব্যক্তি তাতা ও করে নফল কাজ করে ওই ওই ভাষাটাও ভুল আরবদের দাড়ি রাখা হচ্ছে তো যে রাখে না সে গোনাগার দাড়ি যদি মন্ডন করে বড় হারাম একবারে ক্লিন যারা করছে রাখে না দাড়ি যারা রাখছে মোটামুটি এক মুষ্টি যেহেতু অনেক অলমারাই ফতুয়া দিয়েছেন ইবন তাইম রাহমুল্লাহ বলছেন যে এক মুষ্টি রাখতে হবে এর ওপর একটা মোটামুটি এজমা যে এক মুষ্টি রাখতে হবে এর উপর এজমা আছে তো কমপক্ষে যারা রাখেননি আমি একটু হালকা করে বলছি একটু যারা একেবারে রাখেননি এক মুষ্টি রাখেন কথা বোঝা গেছে না এক মুষ্টি রাখেন আর যারা এক মুষ্টি রেখে ফেলেছেন তাদেরকে বললে আর একটু বড় করার চেষ্টা করেন করেন অসুবিধা নেই আপন অবস্থায় ছেড়ে দিতে হবে একটু ছোট বড় কম বেশি করা যাবে না কিছু আলেমদের ফতো আছে 
কিন্তু এটা কঠোরতা মনে করি বেশ কিছু দলিল আছে এক একটু ছোট খাটো সামান্য যদি একটু এদিক সেদিক হয়ে যাচ্ছে বিক্ষিপ্ত সুন্দর করে তো সেটা কোনো নাজায়জ কাজ নয় আমি এই ফতুয়াটা অবলম্বন করি অল্লাহ আলম জি হ্যাঁ আর যাদের ফতুয়া আছে না ভাই স্পর্শ করতে টাচ করতে পারবেন না ছেড়ে দাও যেদিকে যাক তো তারা তাদের ফতুয়ার আমল করুক আমি সেটার আপত্তি করছি না জাজাকুমুল্লাহ আপনি যে আয়াত তেলাওয়াত করছিলেন শুরুতে যে জানমাল দিয়ে আল্লাহ জিহাদ করার জন্য একদল লোক এই একই আয়াত দিয়ে আহ্বান জানায় লোকদেরকে যে তারা অস্ত্রের জিহাদ নাকি না গণতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় এইখানে কি এই লোকদেরকে জানমাল দিয়ে জি হ্যাঁ প্রশ্নটা বলি আমি ভাই যেটা বললেন সেটা হচ্ছে যে আপনি যে আয়াত পড়েছেন সুরাত উসাফের আয়াত নম্বর দশ থেকে তেরো তাতে রয়েছে যে জানমাল দিয়ে তোমরা জেহাদ করো এই জেহাদের আয়াতগুলোর যে যেমন তেমন ব্যাখ্যা করে যে যেমন তেমন ব্যাখ্যা করে প্রশ্নকারী প্রশ্ন করেছেন যে এক শ্রেণীর লোকেরা বলে যে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে জেহাদ করেছি জেহাদ করে ইসলাম কায়েম করব একামতে দিন করব দিন কায়েম করব তো এই ব্যাখ্যাটা কেমন যে এটা একটা ব্যাখ্যা তাদের আর এক দলের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে জেহাদ মানে এই শুধু নাফ স্টাফ এই সব জেহাদ টেহাদ নাই জেহাদ মানে একবারে অস্ত্র ধরতে হবে আর যেহেতু মুসলিম সরকার করছে না আমাদেরকে বেরিয়ে যেতে হবে এরা হচ্ছে জঙ্গি ফাঁসাদি এরা হচ্ছে চরমপন্থী এরা হচ্ছে ফাঁসাদি জি হ্যাঁ নিজের অবস্থান বুঝে না যে কোথায় আছে মক্কা আছি না মদিনে আছে মদিন আমাদের আছে কি নেই কোনো খবর রাখে না যে কি অবস্থায় মুসলিম জাতি আজকে কত কমজোর হয়ে গেছে আর কোনো শর্ত নেই কিছু নেই ভাই বেশ কিছু শর্ত রয়েছে তো ওইটা হচ্ছে খারিজি জঙ্গিদের কাজ আর একটা হচ্ছে গণতন্ত্রপন্থী আর এক দল জেহাদ বলছে জেহাদ মানে হচ্ছে শুধু আপনি বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে তাহলে জেহাদ বেরিয়ে গেলে জেহাদ কয় দিন বেরোতে হবে চল্লিশ দিন হ্যাঁ না হলে কয় মাস তিন মাস না হয় আর যদি না পারেন তাহলে দশ দিন তিন দিন বিভিন্ন ফর্মুলা তাদের আছে এর নাম হচ্ছে খরুজ মানে যতগুলি জেহাদের আয়ত রয়েছে বের হওয়ার সেগুলি হচ্ছে সব ওই আপনার চিল্লাতে বেরিয়ে যাওয়া তো যারা যেমনভাবে আয়াতকে খেয়াল খুশি বুঝেছে এই জন্য মানাজে সালাফের আলোচনায় আমরা যে প্রথম পয়েন্টটি বলেছি যে মানাজে সালাফের প্রথম নিত হবে ফাহমু সালাফি সালে বা ফিখু সালাফি সালে সালাফরা সাহাবিরা তাবেইনরা তাবা তাবিরা কীভাবে জেহাদের আয়াতগুলিকে বুঝেছেন ওই ব্যবস্থা তারা কি গণতন্ত্র বুঝেছেন না গণতন্ত্র একজন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক গণতন্ত্রকে সাপোর্ট করবে না পৃথিবীতে আজকে ভালো মানুষ বেশি না খারাপ বেশি তো তো আর গণতন্ত্র মানে তো হ্যাঁ মেজরিটি তাহলে আপনি কি সমর্থন করবেন পৃথিবীতে জান্নাতি বেশি না জান্নাই বেশি নামাজি বেশি না বেনামাজি বেশি তাহলে চিন্তা করেন কী করে আপনি গণতন্ত্র সাপোর্ট করতে পারেন আপনি সুস্থ মস্তিষ্ক তাহলে করবেন না আপনি মাথা গনা শুধু মাথা আমার মাথার দাম আর একটা ছোট বাচ্চার মাথা আঠারো বছর হচ্ছে সমান ও ভোট দিবে ও আমি ও ভোট দিবো আমার কি মাস তো মুসলিম এটা অমুসলিমও যদি হয় ওর ভোট আমার ভোট সমান আরে ভাই কখন লাই আসতে ওই আসাবুন না আরে অসাবুল যান না জান্নাতি জাহান্নামি কখনো সমান হইতে পারেন নাই একেবারে কুফরি মতবাদ আপনি জান্নাতি জাহান্নামিকে সমান করে দিলেন আলো অন্ধকারকে সমান করে দিলেন আপনি সমান করে দিলেন আপনি আবুজুবিল্লা এটা ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না এমনকি মহলার মহদিদি রহমহল্লা তিনিও সমর্থন করেননি প্রথম কুফুরি তার কি তো অনেক পড়েছে আমি যেহেতু প্রথম কুফুরি কুফুরি যে জমহুরিয়া ডেমোক্রেসি কুফুরি কুফুরি বলতে বলতে শেষ কেন পাকিস্তান এসে দিলেন ফতুয়া যে হ্যাঁ যাই এখন জিহাদ শেষ কেন জিহাদ হয়ে যেটা কুফুরি ছিল কালকে আজকে ওটা জিহাদ হয়ে গেল না এই রকম পরিবর্তন যে কুফুরি রাতারাতি ইসলাম হয়ে যায় না জি এগুলো ধোকা দেওয়া মানুষকে তো বলছিলাম যে জেহাদের যে আয়াতগুলো রয়েছে জেহাদের কয়েকটা স্তর রয়েছে এদিকে ইঙ্গিত করেছে আজকের আলোচনাতে প্রথম শুরু করতে হবে নিজের নাচ থেকে আর শয়তানের বিরুদ্ধে শয়তান চক্রান্ত করছে মানুষ শয়তান জিন শয়তান খারাপ লোকেরা খারাপ করার চেষ্টা করছে এই যে আপনার পশ্চিমা সমাজে বাস করছেন আপনাকে বড়ো জেহাদ করতে হবে এখানে আপনার ছেলে মেয়ে মানুষ করার জন্য আপনার স্ত্রী কন্ট্রোল করার জন্য বড়ো জেহাদ করতে হবে আপনার ওয়াইফকে মেয়েদেরকে ছেলেদেরকে তরবিয়তের জন্য বড়ো জেহাদ করতে হবে এগুলো হচ্ছে জেহাদ যে জেহাদ আপনারা সকলে করতে পারবেন এর জন্য কোনো কন্ডিশন নেই শর্ত নেই যে এইটা হইলে করবে এটা হইলে করবে না 
বাকি যারা বলছে যে গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমরা ইসলাম কায়েম করব সেই জন্য গণতন্ত্রের নাম বা ইলেকশনে অংশ নেওয়া আর ভোটে দাঁড়ানোর নাম হচ্ছে জিহাদ এগুলো সব হচ্ছে তাদের কপল কল্পিত কথা খেয়াল খুশি কথা খেয়াল খুশি কথা এটা ঠিক ওই রকমই দেখেন গণতন্ত্র যখন কুফুরি মতবাদ সময় নেই যে কুফুরি মতবাদটা আমি আজকে বলব কিন্তু আমার আলোচনাতে আছে কুফুরি মতবাদ দিয়ে ইসলাম কায়েম করা ঠিক ওই রকমই যেমন আপনার কাছে পয়সা নেই কিন্তু সাদকা করতে মসজিদে তো ওহিদ আপনি সাদকা করতে চাইছেন মসজিদ আমি দান খাইরাত করবো কিন্তু অভাবে মানুষ পয়সা নেই এখন গেলেন যে একটা ধনী লোকের সুপার মার্কেট আছে রাতের ডাকাইতি করলেন আর নিয়ে এসে দান করে দিলেন সাদকা করে তো সবের কাজ কিন্তু ডাকাইতি করে সাদকা করলেন করবেন কেউ ঠিক করে গণতন্ত্র কুফরি কিন্তু এই কুফরি আমরা মেনে নিয়ে কিছুদিনের জন্য মেনে নিয়ে আমরা কি করব আমরা ইসলাম কায়েম করব না 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 ভুল কথা এবং মালিক রহমলার কথা মনে আছে আমি আলোচনায় বলেছি লাই আসলোহা আখের হাজির উম্মা ইল্লা বে মাসা লোহা বে আউ্বা লোহা এ উম্মতের শেষ যুগের মানে আজকালকার যুগের শেষ যুগের সমস্যার সমাধান হবে না একমাত্র সেই পথ ছাড়া যেই পথ ধরেছিলেন এই উম্মতের প্রথম যুগের লোকেরা সাহাবিদের কাছে এই গণতন্ত্রের মাধ্যমে দল ভারীর মাধ্যমে আমাদেরকে কি করতে হবে ক্ষমতা অর্জন করতে হবে এটা ছিল না তাদের কাছে ছিল নিজের ব্যক্তি জীবনের সংশোধন করো তারপরে পরিবার সংশোধন করো সমাজ সংশোধন করো এলাকার সংশোধন করো দেশ সংশোধন করো তারপরে বিশ্ব সংশোধন করো জি আর আমরা আগে আগে ওপরে চলে যাব দেশের ক্ষমতায় আসবো আর ক্ষমতায় যখন চলে আসবো আমাদের পাওয়ার দিয়ে আমরা সবকে পিটিয়ে ঠিক করে দেবো এটা একবার উল্টো করে দিয়েছে যেটা ইসলামের তরবিয়ত বা ইসলার যেটা তরিকা সেটাকে একবার উল্টো করে দিয়েছে এই আমাদের এই ভাইয়েরা আল্লাহ যেন তাদেরকে সঠিকটা বোঝার তৌফিক দান করেন এবং আমাদেরকে তাদের ভ্রষ্টতা গুমরাহি থেকে আমাদের ভাইদেরকে বোনদেরকে যেন রক্ষা করেন আপনারা বলেন আমরা বেহসতে গেলে হুর পাবো মহিলারা কি পাবে এ প্রশ্ন জাকের নায়কে করেছে তখন তো বলছে হুরের কোনো লিঙ্গই নেই দিল কোন বাক্যা করে জি দেখেন আল্লাহ রবুল্লা আলমী হুরের কথা বলেছেন আপনি এই হুরের নিয়ামত বিশ্বাস রাখেন আর তারপরে সাথে সাথে বলেছেন ওয়ালাকুম ফিহা মাতাস তাহি আনফুসুকুম তোমাদের মনে যা চাইবে তোমাদের মন আল্লাহ ভরিয়ে দেবেন মন ভরিয়ে দেবেন তো এটা কি শুধু পুরুষদের বলা হয়েছে না মহিলাদেরকে বলা হয়েছে মহিলাদের বলা হয়নি এতে অ্যাড্রেসটা যেমন পুরুষদের ভাইদের বলা হয়েছে ব্রাদার তেমন সিস্টার্সদের বলা হয়েছে যে তোমাদের মনে যা চাইবে তা দেওয়া হবে তো একজন নারীকে আল্লাহ এমন কিছু দেবেন জান্নাতে যাতে সে নিজের স্বামী নিয়ে তৃপ্তি থাকবে হয় না আচ্ছা দুনিয়াতেই দুনিয়ার উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার জন্য চারজন যাই যাচ্ছে চার চার স্ত্রী যাই যাচ্ছে কি না একসাথে যাই যাচ্ছে কিন্তু নারীর জন্য হ্যাঁ একজন বেশি যাই যাচ্ছে নাকি যাই নাকি তো কোনো মহিলা যদি ব্যতিক্রম হয় সে যদি বলে যে তোমার চারটা যাই আমার চারটা একটা অসুবিধে হ্যাঁ চলবে নাকি সেটা ব্যতিক্রম কিন্তু অধিকাংশ মহিলা এই কথা কখনো বলবে না এত নিচে নামবে না যে তোমার চার তো আমারও চার বরং বলবে আমার স্বামী আমার জন্য এনাফ যথেষ্ট বুঝবে না এতে তৃপ্তি যদি দুনিয়াতে স্বামীকে নিয়ে তৃপ্তি হয় একজনকে নিয়ে তার হ্যাঁ তাহলে কেন জানাতে তৃপ্তি হবে না যেখানে নিয়ামতের শেষ নেই সুতরাং এটা কখনো মনে করবেন না আর ইসলাম সাম্যর নাম না সুবিচারের নাম আমার বাংলা বুঝলেন কি না ইসলামে সমান করা হয়নি যে তোমাকে হুর দেওয়া হয়েছে তোকে হুর দিতে হবে হ্যাঁ ভাইকে হুর দেওয়া হয়েছে তো বোনকে হুর দিতে হবে আবার সুবিচারের নাম তো ওতেই সুবিচার রয়েছে দেখেন আল্লাহর বড় হিকমত আছে যে পৃথিবীতে নারী সংখ্যা বেশি হবে সুতরাং পুরুষ রাগ কয়েকটা বিয়ে করলে এই সমাধান হবে পাপ থেকে নারীরা বাঁচতে পারবে আর বেশিরভাগ দুর্ঘটনায় পুরুষরাই মারা যায় সেজন্য মহিলার সংখ্যা অটোমেটিক বেশি হবে এই ক্ষেত্রে বহু বিবাহ যদি না থাকে অনেক বিয়ে না করে তাহলে অনেক মহিলা পাপে জড়িয়ে যাবে স্বামী না পর কারণে অনেকে সুন্দরী নয় কেউ বিয়ে করতে চায় না কিন্তু সেকেন্ড থার্ড হিসাবে বিয়ে করবে হয়তো মাসলিহার কিন্তু একজন মহিলা যদি দুটো স্বামী রাখে তিনটে স্বামী রাখে 
তাহলে আজকালকার মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করে দিচ্ছে আপনারা এটা আমার চাইতে বেশি জানেন যে এতে এমন এমন মারাত্মক রোগের শিকার হবে সুবহান আল্লাহ এ তো বংশ পরিচয় তো ধ্বংস হবে যে এটা কোন বংশের দুই স্বামীর তো এই স্বামীর না ওই স্বামীর কি করে বুঝবেন আপনি তাহলে বংশের বারোটা বেজে যাবে কোন বংশের ছেলে কিছু বুঝে আসবে না হারাম হালাল সব এই বংশের লোক ওই বয়সে এই বংশের লোক ওই বংশের চলে গেল তাই না যে কার নুৎফা দেখে পয়দা হইল তাছাড়াও যে এমন এমন মারাত্মক রোগ আল্লাহর আজাব হিসাবে আসে যেই মহিলারা একাধিক স্বামীর সাথে মেলামেশা করে তাদের ওপর যেসব রোগের আজাব রয়েছে সেটা আজকালকার মেডিকেল সায়েন্স প্রমাণ করছে কথা বুঝতে পারছে সুতরাং আল্লাহর বড়ই হেকমত আছে এতে যেইভাবে আল্লাহ কোরআন এখানে বলেছেন ওতে জান্নাতে সন্তুষ্ট থাকবে আর ওইটাই হচ্ছে যে কোরআন করিমের কথা জি দুই হাত দিয়ে মোসাফা করতে হবে নাকি এক হাত দিয়ে সঠিক কোনটা মোসাফা করা সম্পর্কে ভাই জিজ্ঞেস করেছে দুই হাত দিয়ে মোসাফা করতে হবে না এক হাত দিয়ে আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে মোসাফা করা ভালো কাজ না মন্দ কাজ ভালো কাজ তাই না ভালো কাজ ডান হাত দিয়ে করার বিধান আছে না বাম হাত দিয়ে আর যতগুলি মন্দ কাজ পেশাব সাফ করবেন পায়খানা সাফ করবেন ময়লা আবর্জনা সাফ করবেন নাক পরিষ্কার করবেন কি দিয়ে বাম হাত দিয়ে তো যখন মোসাফা আপনারাই বললেন ভালো কাজ তো বাম হাত দিয়ে মোসাফা করাটা চলে চলে না আসলে কথা বোঝা গেছে মোসাফা এক এক দুই হাতে হবে দুই দুই চার হাতে হবে না এক এক দুই হাতে হবে মানে ডান হাত ডান হাতের সাথে মিলবে দুই দুই চার হবে না কথা বুঝছেন না মোসাফার সাবদিক অর্থ শোনেন মোসাফা মোসাফ সাফ হাতুন মানে হাতের এই তলা সাফা মানে হাতের তলা এটা বুঝছেন না বাতেন উল কফ সাফা সাফার সাথে সাফা লাগানো হচ্ছে সাফাহা ও সাফে হো মোসাফ হাতেন বাবে মোফালা যার আরবি গ্রামার পড়েছেন তাহলে মোসাফা মোসাফা তখন থাকবে যখন হাতের তলার সাথে হাতের তলা লাগাবেন এইভাবে আর যদি এইভাবে লাগান তো হাতের তলার সাথে লাগলো আর এদের এর সাথে লাগলো লাগলো না যখন এইভাবে ধরলাম তো আমার এটার সাথে লাগবে না তাহলে মোসাফাই তো থাকলো না ওটা তো চার হাতে যেটা করে সেটা আরবি ল্যাঙ্গুয়েজে মোসাফাই নয় ওটা আর কি চান আপনি বাকি নবী সাল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা এক 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 দুই হাতে আর উত্তম কাজ নেকির কাজ সবের কাজ ডান হাতে ভালো হাতে করতেন আমি অনেককে রসিকতা করে বলি দুই হাত লাগিয়েছে ভাই আপনি এই হাতটা দিয়ে তো ময়লা আবর্জনা এখনই বাথরুম থেকে আসলেন তো আমার হাতে কেন লাগিয়ে দিলেন আপনি এটা তো আপনি খুব আদবের কাজ করলেন আপনি মনে করছেন চার দুই হাত দিয়ে বেশি আদব করলেন কোথায় আদব করলেন ময়লা হাত তো আমার গায়ে লাগিয়ে দিলেন ঠিক না এক প্রতি প্রচার করে যে আল্লাহ তালা শুধুমাত্র কোরআন হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন কিন্তু হাদিস হেফাজতের দায়িত্ব নেন নাই জি এক ভাই বলেছেন যে আল্লাহ কোরআনের হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন আর হাদিসের হেফাজতের দায়িত্ব নেননি সে বুঝেনি আসলে আল্লাহ কোরআনে এ কথা বলে বলেছেন আমি কোরআন নাজাল করেছি কোরআনের হেফাজত করে বলেছেন নাকি বলছেন ইন্নানো নাজাল না জিকরা আমি উপদেশ নাজাল করেছি আর আমি তার হেফাজত করব কিসের হেফাজত করবেন তাহলে আল্লাহ কোরআন চাইতে ব্যাপক বলতে চাইছেন না হলে আল্লাহ কোরআন বলতেন শুধু কোরআনে যদি হেফাজত হতো শুধু কোরআন বলতেন যেমন অন্য জায়গায় বলছে ইন্নান জালনাল কোরআন ইন্নান হাহ নাজাল নাল কোরআন হ্যাঁ বা কোরআন আছে কিন্তু এখানে আল্লাহ বলছেন ইন্না নাহন নাজাল না জিকরা আমি জিকির মানে উপদেশ নাজাল করেছি আর উপদেশ যেমন আল কোরআনুল করিম তেমন উপদেশ হচ্ছে হাদিসে রসুল কোরআন থেকে যেমন আপনি উপদেশ নিতে পারছেন তেমন হাদিস থেকে উপদেশ নিচ্ছেন না হলে আপনি নামাজই পড়তে পারবেন না নামাজ আপনি রোজায় রাখতে পারবেন না আপনি জাকাতও দিতে পারবেন না আপনি কিছুই করতে পারবেন না হাদিস ছাড়া দুই উপদেশ ছাড়া আর তাহলে দুই উপদেশের হেফাজত আল্লাহ করবেন কোরআনের হেফাজতের ক্ষেত্রে শব্দের অর্থের দুটোর হেফাজত আল্লাহ করেছেন হ্যাঁ কোরআনের হেফাজত শব্দেরও করেছেন আর অর্থেরও করেছেন আল্লাহ রবুল আলম যারা অপব্যাখ্যা করেছে তাদের অপব্যাখ্যার রদ করার জন্য আইমাই মোহাদ্দিন বা আইম ফসরিন দের আহলসনত আল জামাতের আইমাদেরকে পয়দা করেছেন এভাবে আল্লাহ হেফাজত করেছেন হাদিসের হেফাজত অনেক সময় হয়নি কিসের শব্দের হয়নি অর্থের বিকৃতি নয় শব্দেরও বিকৃতি ঘটিয়েছে জাল ঢুকিয়েছে জইফ আর হাদিসে ঢুকিয়ে দিয়েছে তাই না এরকম করেছে 
এই হেফাজতের জন্য আল্লাহ কি করেছেন মহাদেশিনদেরকে পয়দা করেছে যা দিয়ে সহি এবং জয়ীফটাকে চিহ্নিত করে দিয়েছেন তো মহাদেশিনদের মাধ্যমে আল্লাহ হাদিসের হেফাজত করেছেন ভালো যারা জানে তারা অবশ্য জানতে পারবে যে হাদিসটা সহি না জয়ীফ না মৌজু জাল জানতে পারবে ব্যবস্থা আছে আর কোরআনে করিমের এমনভাবে হেফাজত করেছেন যে হেফাজতটা হাদিসে না হাদিসের চাইতে বেশি হেফাজত সেটা হচ্ছে যে কোরআনে করিম সতুরও হেফাজত করেছে না সুদুরও হেফাজত করেছে অর্থাৎ লিখিতভাবেও হেফাজত রয়েছে কোরআন আর সিনাতেও হেফাজত রয়েছে হাদিস সবগুলি সিনাতে হেফাজতে নাই তাহলে তো পার্থক্য অবশ্যই আছে কিন্তু আল্লাহ অবশ্যই সহি জফি জয়ীফকে আলাদা আলাদা করিয়ে দিয়ে মহাদেশিনদেরকে দিয়ে আল্লাহ হেফাজত করেছে জি আমলে বরকত দান করেন রুজিতে বরকত দান করেন পরিবার ছেলে মেয়েতে আল্লাহ বরকত দান করেন আল্লাহ রবেন আপনাদের শরীর স্বাস্থ্যতে বরকত দান করেন আল্লাহ সমস্ত ফিতনা বালা মুসিবত থেকে আল্লাহ যেন হেফাজতে রাখেন জাজাকুমুল্লাহ খেরান সুবাহ কাফা মজলিস পড়ে নেন একটু সুবহান আল্লাহ মহামদিকা আশাদ আল্লাহ এলাহ ইল্লা আন্তা আস্তফেরোকা ও আতুব এলেই